everyone. Welcome to the first ever online SMSC. My name is Sarah Stalin, and I, together with my co-presidents Yi Zeng and Florence Odomat, had the honor of, well, being the presidents and making sure that all of, well, that this SMSC could happen. So, as many of you know, this SMSC was originally supposed to be held in April, in person, of course, in Zurich. But um, due to um, unforeseen, an, due to an unforeseen extreme medical situation, uh, we first had to postpone it, and then eventually we had to move it online. So we actually chose the topic of medicine extreme a while ago. To be precise, we chose it exactly one year and one month ago. And back then, we really, really didn't know how relevant it would become. Like we really, we really had no idea. So yeah. Um, originally, we just wanted to bring you talks about the extraordinary types of medicine that most of us would never get to experience in our careers, um, not knowing that the entire world was headed for an extreme situation like most of us never thought we would ever experience. In the past year, all of our lives have been changed in ways that we never thought possible, and it's reminded us that medical extremes don't just happen in isolated cases in distant places with, with distant places with insufficient infrastructure, but also in our own front yards. So everything about this year has been extraordinary and everything about our SMSCOC has also been extraordinary, hasn't it, E? Yeah, sure. So let me shortly explain why this SMSCOC was so special or so extreme. So let's start with it's the first time ever that the SMSC is hosted by two medical faculties together. On one hand by ETH Zurich and on the other hand by the University of Zurich. It was also supposed to be the biggest SMSC with about 500 visitors. And maybe, or we assumed that we also managed to have the largest organization committee over the past year 23 people have been involved in the organization. As well, this is the first time an SMSC has to be postponed and the first time that we are here virtually that one is being held online. And also another fact, the fun fact, the SMSC, the postponement of the SMSC has led to a bigger variety of faculties being involved in the organization of this event. People from, many people from us, they left Zurich and started their master in Lugano, in Basel, or in Lucerne. But now, since everything, including lectures, have been moved online, it didn't stop us from organizing everything remotely. So apart from the ordinary challenges every SMSC OC faces, we also dealt with an omnipresent pandemic situation. You know what I'm talking about. And the fact that our OC was physically apart. So everything was quite extreme for us as well. Frankly, we are so happy that this event is now taking place, finally taking place. We've really invested endless hours to organize something that is both fun and fulfills the SMC spirit or SMC goals. And on the other hand, also manageable and conductable due to the pandemic situation. So thus, we are really proud to present you the first online SMC ever to ever take place. So everyone, better have a good time. Mm -hmm. Very true. Um, you can find any information that you need about the program or the giveaway on the SMC website. So speaking of the giveaway, um, so even though this event is taking place virtually, we want to make it as interesting as possible and to maintain a little bit of the original SMSC spirit. And what would an SMSC be without a free goodie bag? So we've planned a raffle or a giveaway for you guys. So during every presentation, five SMSC goodie bags will be given away to people that are interacting in the chat, basically. So ask a question, leave a comment, just interact with each other, and then go to the Google form, which you can find in the description below, and just enter your contact information. And then after every presentation, five people will be contacted 
during the break by ROC. And that's it. Like I said, if you need any more information, you can find it on the SWIMSA website. And there's probably also going to be a slide running in the breaks from time to time. So yeah, don't miss this opportunity. Ask your questions, speak to our amazing speakers. They're going to be in the chat to answer your questions. So ask them, get engaged, have fun. Absolutely, guys, you, you should have fun now. So I don't want to prolong that in the name of the whole organization committee of the SMC Zurich. We would really like to thank you all for your time that you're here and your attention, Shirley. Now we long want to keep you waiting and we'll gladly let our lovely program team introduce our speakers. Thanks a lot and have fun. Bye-bye. Bye. Good morning, everybody. We're happy to have you here and we would like, you, we would like to warmly welcome you in the name of the program team. Um, we will quickly go through what we will experience today uh, what great lectures we have prepared. Uh, the start will be done by Dr. Stefan Marcoon. Uh, he's a senior physician for internal medicine at the Institute for um, General Practitioners. In addition to that, he holds several teaching assignments, as for example, at the ETH in Zurich, where he held our doctors and patients course. He will tell us more about the, benefic uh, the benefits and detriments of alternative medicine. And after 15 minutes break, we will continue with... With um, Mr. Stef Stefan Katz. He works for the Coordinated Medical Services of Switzerland. He will tell us about how the um, federal government coordinates um, resources during a crisis uh, in general and also now um, in the case of the COVID-19 pandemic. After that, he, you will have one hour lunch break until 1 p.m. where you can join the Swimza EB on their stream. Then please come back for our next interesting presentation. Exactly, at 1. Um, Natalie Urbiler is going to tell you everything about her life. Uh, she's an anesthesi anesthesiologist and a mother, um, and she had worked for 11 years at the Inspital in Bern um, before she was kicked out, basically. Um, in June 2014, she was dismissed due to a completely shattering relationship of trust and basically because she was a woman. Um, she defended herself against this discrimination uh, in court twice. She demanded better maternity protection and she won twice. And at the moment she's suing them again for I think 5 million francs um, because of the complete destruction of her career. So yeah, she's gonna tell you a lot about um, how, this, how this went on and how, what, I, what happened. And um, she's also gonna, gonna give you some tips on how you can defend yourself should you face discriminatory um, groups or discriminatory practices later when you work, or also now as a student. Great, and after another 15 minutes break, we were able to win uh, Professor Ra Raffaele Rosso for the, uh, for the end. Uh, he's the former head physician for surgery at the EOC in Lugano, and he's also the director of the Society for Surgery. And currently he has been doing and is still doing missions for MSF. He will tell us more about what he experienced there, how it influenced him, and um, how the circumstances in general are there. Um, please don't forget that uh, the lecturers especially took time to be present during the lecture, so feel free to ask questions in the chat, which they will happily answer. Uh, now we wish you a great time and hope you enjoy the program we prepared for you today. Have fun. Bye, have fun.
Liebe Studierende, herzlich willkommen zu dieser Vorlesung im Rahmen des MSC Kongresses. Mein Name ist Stefan Markun. Ich bin Oberarzt am Institut für Haushaltsmedizin an der Universität Zürich. Meine Interessenskonflikte in diesem Bereich deklariere ich gerne. Ich habe einzig und allein mal 400 Franken bekommen von der Pharmaindustrie, ebenfalls für einen Kongressbeitrag im Jahre 2015. Wenn Sie der Meinung sind, dass mich das beeinflusst, dann nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Also, wir fangen an. Was ist Medizin? Medizin, wenn man im Duden nachschaut, ist definiert als die Wissenschaft vom gesunden und kranken Organismus des Menschen, von seinen Krankheiten, ihrer Verhütung und ihrer Heilung. Sie sehen, das Wort Medizin und Wissenschaft, die sind hier gemäß Duden sehr stark miteinander verknüpft. Man könnte eigentlich fast schon sagen, Medizin ist in keine Wissenschaft, weil es ist eine Kunst. Weil sie lernen ja Medizin und dann können sie etwas und sie sind keine Wissenschaftler. Sie wissen nicht im Detail, wie das Wissen, das sie benutzen im Alltag, das, wie das produziert worden ist. oder? Ähm, die Medizin basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen im Idealfall. Ich würde also soweit einverstanden sein mit der Definition, dass die Wissenschaft ähm, die Erkenntnis liefert, um Medizin zu betreiben, zu machen, eben als eine Kunst etwas können. Gut, mal so weit, so gut. Ähm, wir gehen weiter und schauen an, was ist Alternativmedizin, ebenfalls im Duden. Hier ist von Medizin die Rede, die als Alternative oder Ergänzung zur Schulmedizin zu verstehen ist. Also Alternativmedizin ist auch Medizin. Deshalb würde hier hervorgehen, dass die auch auf Wissenschaft basieren sollte und zwar dann als Alternative oder Ergänzung zur Schulmedizin. Und jetzt was ist denn Schulmedizin? Muss man sich dann fragen. Schulmedizin ist die Medizin, die an Hochschulen gelehrt wird und allgemein anerkannt ist. Soweit, so gut. Dann müssen wir noch das Wort Komplementärmedizin einordnen. Das gibt es gar nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, was Komplementärmedizin ist. Komplementär ist Alternativmedizin, wenn sie als Zusatz zu Schulmedizin betrieben wird. Also wenn man das eine tut, aber das andere nicht lässt. Und Alternativ ist in meinem Sprachgebrauch wirklich, wenn man es als Alternative eben benutzt, wie das Wort schon sagt, und nicht beides gleichzeitig. Gut, ähm, nun lernen wir eigentlich Folgendes. Medizin ist irgendwie alles, oder? Wenn es auf Wissenschaft basiert, dann ist nur die Frage, welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass etwas Wissenschaft ist? Reicht es, wenn ich zähle? Oder muss ich da noch mehr machen? Und... Dann ist eben Schulmedizin, wenn sie an Hochschulen gelehrt und anerkannt wird und Alternativmedizin, wenn sie eben nicht diese Anerkennung hat, dann ist halt die Frage, wie viele Hochschulen braucht es dann, bis man es zur Schulmedizin erklären kann, reicht eine auf dieser Welt, weil es wird sicher alles irgendwo gelehrt, nicht? bin nicht einverstanden mit diesen Definitionen, Sie sehen, weil die helfen doch einfach nicht weiter. Die sind eigentlich schwammig. Nun ist mein Vorschlag viel einfacher. Wir schmeißen das alles in den Müll hier und wir machen eine eigene Unterteilung. Und zwar ordnen wir Medizin einfach ein nach der Glaubhaftigkeit. Ist es wenig glaubhaft, ist es sehr glaubhaft und dann... Ähm, Suchen wir uns eine Methode, die das kann und dann können wir auch begründen, warum etwas glaubhaft oder eben nicht glaubhaft ist. Und das Resultat ist dann, wir haben nur zwei Formen von Medizin, eine mit glaubhaften Nachweis auf Wirkung und eine ohne glaubhaften Wirkungsnachweis. Jetzt habe ich das Problem ja nur ein bisschen verschoben in dieses Wort glaubhaft, oder? Nun, wie beurteilen wir Glaubhaftigkeit in der Medizinwissenschaft zumindest? Das kennen Sie vielleicht. Diese Pyramide, ähm, 
die von unten nach oben, die, ähm, oh, Entschuldigung, die von unten nach oben die Glaubhaftigkeit von Resultaten für Menschen ähm, illustriert, also für Wirksamkeit in Menschen, was In-vitro-Studien zeigen, ist nur sehr selten wirklich valide für Menschen. Sie können sich vorstellen, Covid-19 lässt sich inaktivieren mit Desinfektionsmittel in vitro und auf Händen natürlich auch, aber wie ein gewisser Präsident behauptet, ist es keine gute Idee, das zu initiieren. Wäre also aus in vitro nicht als Heilmittel bei einer akuten Erkrankung ähm, möglich, auch wenn in vitro das zeigt. Dann geht es weiter, was aus Tierversuchen ähm, glaubhaft ist, ist ab und zu mal wirklich ähm, glaubhaft im Menschen, aber häufig bleibt man hier stecken und das stimmt eben nicht. Und dann, was Experten behaupten, das ist nicht immer ganz ähm, 100% glaubhaft. <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen. Gut, wo waren wir? Ähm, genau, bei der Expertenmeinung. Expertenmeinungen sind alleine nicht besonders vertrauenswürdig. Menschen, Experten, die täuschen sich. Besser noch ist es, wenn Wissen aus ähm, idealerweise eine, einer Studie stammt, die idealerweise wenigstens eine Kohortenstudie ist, sprich wo viele Fälle zusammengefasst werden oder eben idealerweise aus einer randomisiert kontrollierten Studie, sprich sie haben zwei Gruppen, in der einen Gruppe machen sie das eine, in der anderen das andere und die Zuweisung in die Gruppen ist zufällig. Wir werden nachher noch sehen, was eine Placebo-kontrollierte, randomisierte Studie ebenso wertvoll und so schön macht. Und ganz oben gibt es noch die ähm, systematischen Übersichtsarbeiten. Wenn diese gut gemacht sind und mehrere Studien zum gleichen Thema zusammenfassen, kommt hier eben äh, aus diesen Resultaten eine relativ hohe Glaubhaftigkeit zusammen, weil eben nicht nur eine Studie, sondern nicht nur zwei randomisierte Studien, sondern viele, viele randomisierte Studien im Idealfall existieren und zusammengefasst werden zu einem mehr oder weniger plausiblen Aussage. Gut, das ist in der Medizin die anerkannteste Taxonomie von Quellenglaubhaftigkeit. Ähm, man muss bedenken, dass die Übergänge hier fließend sind. Ähm, speziell hier zwischen der systematischen Übersichtsarbeit und der randomisierten Studie eine qualitativ nicht gut gemachte systematische Übersichtsarbeit, der würde ich jetzt weniger glauben als einer sehr guten randomisierten Studie. Gut, jetzt ab wann ist denn eine Behauptung glaubhaft? Es muss ja nicht immer eine randomisierte Studie geben. Manchmal kann man auch aus einer reinen Beobachtung ohne eine Kontrollgruppe schließen, dass ein Zusammenhang wahrscheinlich der Realität entspricht und nicht nur eingebildet wird. Das klassische Beispiel ist eben die Fallschirmsituation. Die Behauptung Fallschirm rettet Leben, die würden wir alle als verlässlich einstufen, ohne eine Kontrollgruppe zu haben. In der Medizin ist es selten so offensichtlich und unmittelbar, dass man das wirklich einfach so glauben kann. Wenn man zum Beispiel sagt, Aspirin beim Myokardinfarkt rettet auch Leben, das ist so indirekt, da verstreichen Stunden oder Tage oder Jahre, bis man einen Unterschied hat, oder? Und der ist dann nicht groß, weil es sterben immer noch Leute mit Myokardinfarkt, einfach weniger wahrscheinlich mit Aspirin. Und das muss man verblindet, kontrolliert studieren, sonst wie kann man diesem Resultat vertrauen, oder? Und das ist etwas, was stark wirkt, oder? Und das ist weniger als ganz offensichtlich. Hier möchte ich Sie noch erinnern daran, aus der Medizingeschichte wissen wir eigentlich, wie ähm, anfällig wir sind auf falsche Schlussfolgerungen und wie fatal das sein kann. Wir blicken zurück auf über 2000 Jahre Aderlass. Unsere Berufskollegen haben tausende von Jahren lang Patienten zur Ader gelassen, sie ausgeblutet und diejenigen, die es überlebt haben, denen hat es geholfen. Oder? Das war eine ausreichende Logik und das hat 
haben, hat man nicht so ganz begriffen, oder? Und das ist schon, das ist schlecht, schlecht für den Ruf unserer Zunft, wenn man jetzt die letzten paar tausend Jahre anschaut, dass wir das nicht gecheckt haben. Aber die sind ja nicht genetisch groß anders gewesen als wir, die sind nicht blöder gewesen. Die hatten einfach diese Methoden nicht, um Glaubhaftigkeit einzustufen. Und es gibt auch neuere Beispiele, Östrogenersatz bei postmenopausalen Frauen. Man hat jahrzehntelang, basierend auf der Erkenntnis, dass, auf der Erkenntnis, dass kardiovaskuläres Risiko assoziiert ist mit Absinken des Östrogens, hat man jahrzehntelang Frauen mit Östrogen behandelt, postmenopausal. Und man hat nicht gecheckt aus der Beobachtung, dass das Risiko dadurch sogar angestiegen ist. Und erst eine randomisierte Studie hat dann gezeigt, dass man hier mehr schadet als nützt. Deshalb, für uns Menschen gibt es eigentlich keine glaubhaftere Einsichtsmöglichkeit in die Mechanismen des Universums als eine randomisierte Studie zu machen. Weil unser Modell der Realität kann völlig falsch sein und obwohl es glaubhaft scheint und was wirklich dabei rauskommt, kann eine Überraschung sein und das Experiment ist hier gnadenlos und zeigt einfach, was wirklich überlegen ist. Und wenn wir das nicht durchführen, sondern einfach nur aufgrund der, der Hypothese oder der Theorie arbeiten, das können wir, aber es sollte uns bewusst sein, wie unsicher und gefährlich es sogar sein kann. Gut. Also, wenn keine Fallschirmsituation besteht, wenn es weniger als extrem offensichtlich ist und Sie sich entscheiden müssen zwischen zwei Möglichkeiten, glauben Sie den Überwachungsstudien nicht, glauben Sie den randomisierten Studien eher. Also wenn nur Observational Studies existieren, dann meinetwegen, aber erinnern Sie sich daran, dass Sie hier auch voll daneben liegen können. Gut, auch hier können Sie voll daneben liegen, aber das ist selten und wenn die Studie schlecht gemacht ist oder sogar Betrug dahinter ist, kann natürlich auch sein. Aber Ihre Chancen sind hier besser, richtig zu liegen. Gut, jetzt müssen wir uns Gedanken dazu machen, was ein Effekt ist. Und das ist alles so theoretisch, ich hoffe, Sie bleiben noch bei mir, aber das ist extrem wichtig, um zu evaluieren, was wirkt und was nicht. Was ist ein Effekt? Der Duden hilft uns so ein bisschen, oder? Eine bezweckte oder nicht bezweckte Wirkung, eine Auswirkung, super, eine Wirkung, Ach, sollten wir jetzt nochmal nachschauen. Wir lassen das mal und probieren selber zu definieren. Ein Effekt ist eine Vorher-Nachher-Situation, wo wir einen Mediator unterstellen, der den Effekt hervorgebracht hat. Und bei diesem Beispiel schauen wir mal an die Müdigkeit bei Eisenmangelanämie, könnte das Beispiel sein. Wir geben Eisentabletten und dann geht es besser. Und dem sagen wir meinetwegen ein Effekt. Gut, jetzt muss man sich fragen, was ist hier eigentlich passiert? Und das haben Sie sicher pharmakologisch schon gehabt oder können sich das gut vorstellen, wie das zustande kommt. Wir haben einen spezifischen Effekt dieser Eisentablette. Und zwar führt die dazu, dass der Hämoglobinaufbau passiert durch Aufführung des Eisenspeichers. Dadurch haben wir mehr Sauerstofftransport und überhaupt vielleicht mehr ähm, Möglichkeiten, unseren Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, dadurch, wo Eisen sonst noch so benötigt wird, dass das in ausreichender Menge vorhanden ist. Gut, jetzt, ja, Sie wissen, Placebo-Effekte gibt es auch. Ähm, der Placebo-Effekt kommt aus diesem Bewusstsein, behandelt zu werden. Das führt zu Zuversicht und führt beim Menschen vielleicht auch schon zu Dopaminausschüttungen. Der ist gut belegt. Es gibt systematische Übersichtsarbeiten, zu den Placebo-Wirkungen bei bestimmten, also bei diversen Krankheitsbildern und man weiß, der Placebo-Effekt, der ist gegen gewisse Symptome so mittelwirksam immerhin. Er ist gegen Symptome wirksam, er heilt natürlich keine Krankheiten. Aber er ist eine Komponente dieses Effektes, was dazu führt, dass es besser geht. Und dann kommt noch hinzu, es gibt noch den natürlichen Verlauf. Also Selbstheilung, hier zum Beispiel, wenn ich auf der Nahrung mehr Eisen aufnehme oder wenn sich mein Körper einstellt auf ein tieferes Eisen in, dieser, in diesem Beispiel. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen würden, ähm, ein gewöhnliches, eine gewöhnliche Erkältung zum Beispiel und dann kann ich irgendetwas geben hier 
und dann geht es besser und dann ist meistens der größte Anteil ist der natürliche Verlauf gewesen. Und dann spezifische Effekte gibt es wenig gegen ähm, banale Erkältungskrankheiten, Placebo-Effekt vielleicht auch ein bisschen, aber das geht ja immer wieder von alleine weg. Ein anderes Beispiel. Gut, wenn wir jetzt hier ein bisschen rumschonglieren, wir nehmen zum Beispiel an, wir würden hier ähm, etwas anderes machen. Ah, Entschuldigung, das wollte ich noch sagen. Ähm, das Problem an dieser Konstellation hier mit diesem spezifischen Effekt ist, dass wir nur das hier oben sehen. Der natürliche Verlauf und der Placebo-Effekt, der ist uns nicht so bewusst. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen rumschonglieren, wenn wir zum Beispiel eine Eisenmangel ohne Anämie behandeln, sprich ein Ferritin im Grenzbereich vielleicht, und wir geben dann Eisentabletten, dann können wir ähm, das Problem an dieser Konstellation hier mit diesem spezifischen Effekt ist, dass wir nur das hier oben sehen. Der natürliche Verlauf und der Placebo-Effekt, der ist uns nicht so bewusst. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen rumschonglieren, wenn wir zum Beispiel eine Eisenmangel ohne Anämie behandeln, sprich ein Ferritin im Grenzbereich vielleicht, und wir geben dann Eisentabletten, dann können wir eigentlich nur noch Eisenspeicher auffüllen, Hämoglobinaufbau wird nicht mehr stattfinden, Sauerstofftransport wird ähnlich sein, und das führt dazu, dass in dieser Konstellation die Müdigkeit bei Eisenmangel ohne Anämie der spezifische Effekt eben nicht mehr so groß sein kann. Und zwar, was dann passiert, ist, dass weil wir eben nur das wahrgenommen haben, dass diese Eisentabletten eigentlich die ganze Besserung, die stattgefunden hat, vereinnahmen, obwohl das wahrscheinlich der kleinste Beitrag war. Und die Patienten und teilweise auch die Ärzte, die glauben dann daran und vergessen ein bisschen, was hier unten noch passiert ist und was hier wäre. Und so tendieren wir und auch die Patienten eigentlich unsere Interventionen zu überschätzen. Und das verhindern wir eben nur, indem wir diese beiden Dinge hier unten messen. Und solange wir Dinge tun, die nicht in randomisierten Studien ähm, belegt sind, können wir das niemals auflösen. Das heißt, wir brauchen eben diese placebo-kontrollierten Studien. Gut, jetzt Jetzt schauen wir mal nach, wie das läuft. Und das ist eigentlich ganz einfach, wie dieser wissenschaftliche Nachweis des spezifischen Effektes eben funktioniert in dieser placebo-kontrollierten Studie. Wir haben die Prüfgruppe mit der fraglichen Intervention und die Kontrollgruppe mit dem Placebo. Sie kennen diese Konstellation schon. Hier wirken alle Effekte, der spezifische, der Placebo und der natürliche Verlauf. Und in der Kontrollgruppe haben wir eben nur natürlichen Verlauf und Placebo-Effekt. Und das ist eine einfache Rechnung. Wenn wir von dem hier, diesen drei, diese zwei abziehen, was haben wir dann? Dann haben wir eben wirklich nur den spezifischen Effekt. Und von das ist von dem, was wir sprechen, wenn wir sagen, wissenschaftlich nachgewiesener Effekt. Da ist der Placebo-Effekt nicht mehr drin enthalten. Jetzt hier darf man die Kritik bringen, dass das eine idealisierte Situation ist, weil jeder Mensch, der in dieser Studie ist, hat ein eigenes Profil, ist ein bisschen anders und man kann nicht davon ausgehen, dass wenn man von all diesen Menschen all diese Abzie abzieht, dass man dann wirklich den genau gemessenen Effekt hat. Das gibt es voller Störsignale natürlich, weil wir nicht die Menschen standardisieren können wie in einem Reagenzglas, dass die genau gleich sind oder die sind alle noch ein bisschen eigen. Man muss aber sagen, wenn die Studie gut gemacht ist und die Einschlusskriterien dafür sorgen, dass wir wirklich ähnliche Menschen drin haben, dann ist das die allerbeste Approximation, die beste Annäherung an die Wahrheit, die zumindest ich kenne. Und wenn wir möchten, unsere Fehleinschätzungen vermindern, dann sehe ich keine Variante, die sicherer stellt, als dass wir weniger Fehler machen. Es sind überall Fehler dabei, aber... Mit Beobachtungsstudien sind die Fehlerquellen noch viel, viel bedeutender, weil sie haben keine Kontrollgruppe. Da können sie nicht unterscheiden, was kommt von was. Gut, jetzt schauen wir auf die Situation in der Schweiz. Es gibt einen Artikel im Krankenversicherungsgesetz, das ist der Artikel 32, 
und der diktiert, was von der Grundversicherung übernommen werden muss und was nicht. Und Sie haben vielleicht davon gehört, diese WZW-Kriterien, also Interventionen müssen wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Und eben diese Wirksamkeit, die muss nach eben diesen wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen werden. Oder nachgewiesen worden sein. Das ist ein bisschen schwammig, aber man versteht schon die randomisierte Studie darunter. Weil was ist sonst Wissenschaft? Jetzt. So fies, oder? Was heißt das? Das heißt eben, dass ohne einen Wirkungsnachweis eine Kostenübernahme durch die Grundversicherung eigentlich ausgeschlossen ist. Sprich, für Placebos bezahlen wir eigentlich nicht. Jetzt ist die Frage, das kann man gut oder schlecht finden. Sie können Sie sich kurz überlegen, ob die Krankenversicherung für Placebos zahlen sollte, weil Placebo-Effekt ist ja auch real, oder? Ist ein schwacher Effekt, aber ist ein Effekt. Und das Problem ist einfach, wenn wir Placebos ähm, auch in unserem verfügbaren Leistungskatalog aufnehmen, dann kann eben jeder kommen. Und das ist nur ein kleines Beispiel für das, was wir dann in unserer Grundversicherung aufnehmen müssten. Satan ist auf dem Vormarsch, oder? Exorzisten waren klassischerweise, heute immer weniger natürlich, aber waren zum Beispiel bei, also sind vielleicht immer noch in gewissen Ländern bei Patienten mit Schizophrenien, oder, die von einem Dämon besessen sind, äh, waren das eine Art Heiler, oder? Ähm, und wahrscheinlich hat ein Exorzismus, wenn man daran glaubt, vor allem auch einen bestimmten Placebo-Effekt, auf, wenn man das einsetzen würde gegen Beschwerden, oder? Und ja, das müsste man, oder würden wir dann auch bezahlen müssen. Und das ist etwas, was wir kulturell eigentlich abgelehnt haben, als wir unser Krankenversicherungsgesetz aufgebaut haben. Und jetzt wird es interessant, ähm, denn eine bestimmte Initiative hat dazu geführt, dass wir ähm, Alternativmedizin ähm, Krankenversicherungsgesetz fähig gemacht haben. Und das bedingte eine Änderung im KVG. Und zwar sind die komplementärmedizinischen Interventionen folgendermaßen ähm, anders geregelt. Und zwar ist bei dieser WZW-Beurteilung ähm, ein anderer Kriteriensatz im Vordergrund steht hier. Und zwar ist nicht mehr diese wissenschaftliche Methode ähm, gefordert, sondern Anwendungs- und Forschungstradition, sprich, wenn man das schon lange so macht, dann hat es Tradition. Forschungstradition, das habe ich noch nie gehört, als Wissenschaftler ist mir das ein bisschen fremd, was auch immer damit gemeint ist. Dann die basierenden Leistungen sollten auf wissenschaftlicher Evidenz, also die, was heißt wissenschaftliche Evidenz? Also nach einer randomisierten Studie oder nicht. Und ärztliche Erfahrung. Und auch hier Erfahrung, das ist auch wie etwas, was man schon lange macht, oder? Das erinnert mich jetzt auch so alles ein bisschen an Adelast. Das hat Tradition, es hat Erfahrung. Und dann braucht es noch, wenn ich die Leistung bringen möchte, eine spezifische ergänzende Weiterbildung. Also nicht jeder Arzt kann Komplementärmedizin neu krankenkassenpflichtig verschreiben. Er braucht auch noch eine ja, ergänzende Weiterbildung. Und wenn ich jetzt auch diese ergänzende Weiterbildung in Adalas machen würde, dann wäre ich ja eigentlich ready, oder? Und hier muss ich schon sagen, jetzt gibt es hier einen speziellen Regelsatz für Alternativmedizin, der andere ähm, Kriterien im Vordergrund hat, als der reine wissenschaftliche Nachweis der Wirksamkeit. Und die würde ich schon ja, kritischerweise nachfragen, ja, wieso braucht es denn spezielle Regeln? Man kann doch in einer Studie zeigen, ob etwas wirkt oder nicht. Und ja, hier bitte ich Sie, hören Sie sich die Argumente genau an, wenn Sie Vertreter von Komplementärmedizin hören, die Ihnen erklären, warum die wissenschaftliche Methode nicht funktionieren sollte. 
Und überlegen Sie sich, ob das wirklich nicht möglich ist, ein Experiment zu machen mit der Methode und einer Kontrollgruppe. Weil in meiner Meinung ist das extrem selten und es ist wirklich, es gibt so viele kreativen Studien, die mittlerweile gemacht werden in der normalen Medizin, ähm, wo man Placebo-Interventionen oder Pseudo-Interventionen macht und am Schluss wirklich genau sagen kann, was bringt es und was nicht. Ich denke zum Beispiel an diese Arthroskopie-Studien, wo man gesehen hat, dass die Meniskektomie oder Teilmeniskektomie bei degenerativen Meniskusläsionen eben keinen Nutzen hat. Im besten Fall schadet es nicht, aber eher schaden tut es vielleicht sogar auch. Ähm, da hat man einfach äh, Intervention gemacht bei der einen Gruppe, also richtig, Meniskus rausgeschnitten, in der Kontrollgruppe eine Pseudointervention, also einfach Hautschnitte gemacht und dann haben die Patienten nicht gewusst, ob jetzt da geschnippelt wurde oder nicht. Das ist aufwendig. Es gibt auch ähm, Herzkatheter, randomisierte Studien, wo man den Leuten einfach einen Katheter ins Herz schiebt, aber eben keine Intervention macht, also vielleicht kein Stent macht. Und bei der, Kontroll äh, bei der Interventionsgruppe gibt es einen Stent, also das ist aufwendig, aber man kann ganz viel ähm, Experimente machen und meiner Meinung nach ist die Alternativmedizin hier nicht einfach a priori ausgeschlossen. Wenn wir Homöopathie anschauen, ähm, dann muss man erstmal erkennen, dass sie stammt aus dem 18. Jahrhundert, das ist eine Erfindung vom Dr. Samuel Hahnemann und er hat die Hypothese geäußert, dass Gleiches, Gleiches heilt. Also was die gleichen Symptome hervorruft, wirkt sich gegenseitig entgegen. Das ist, als würden zwei schädigende Mechanismen nicht gleichzeitig durch den Flaschenhals gehen. Dann, ja, wie, wie vernünftig das ist, äh, kann man sich ja denken, oder wenn ich jetzt gleichzeitig eine Arthritis habe in meinen Fingern und ich habe Schmerzen und dann wenn ich jetzt eine andere Behandlung mache, die auch Schmerzen in der Hand hervorruft, wird meine Arthritis nicht besser. Wenn ich jetzt mit dem Hammer auf meine Hand schlage, dann wird alles nur noch schlimmer, oder? Das ist intrinsisch schon mal eine ganz merkwürdige Logik. Und dann kommt noch dieses Postulat hinzu, dass man durch stärkere Verdünnung größere Wirkungen erzielen kann. Das ist das zweite Postulat, das eine völlig neue ähm, Art nicht des Denkens, sondern wenn das stimmt, wäre das eine völlig neue Art der Physik. Man muss ähm, aber hier anerkennen, dass medizinhistorisch gesehen Homöopathie eine Revolution war. Damals war Schulmedizin geradezu tödlich. Im besten Fall hat ihnen der Arzt, die Ärztin, also Ärztinnen gab es wahrscheinlich eh keine, aber der Arzt hat ihnen ein Klistier gegeben. Im schlimmsten Fall hat sie ihnen Aderlass gegeben. Und deshalb muss man schon anerkennen, als Hahnemann angefangen hat mit seiner sanften Methode, hat er, wenn er nur ein Placebo gegeben hat, hat er wenigstens die Leute nicht umgebracht. Und ich bin sicher, homöopathische Ärzte hatten, eine, hatten bessere Resultate als ähm, Schulmediziner im 18. und im 19. Jahrhundert und wahrscheinlich sogar im 20. Jahrhundert während langer Zeit. Oder? Ähm, ich wäre jetzt der Meinung, dass wir seit, seit 40 Jahren ja viele Randomized Controls Trial machen und dass man wahrscheinlich nicht mehr einfach so behaupten kann, dass das immer noch so ist, weil wir haben mittlerweile durch wissenschaftliche Methoden ja neue Erkenntnisse. Man muss auch sehen, dass zu Hahnemanns Zeiten die Moleküle noch nicht entdeckt waren und vielleicht, ja eben, die ganze Physik war noch nicht so weit. Es kann schon sein, dass man in diesem historischen Kontext wenn man das so betrachtet, dass das eben gar nicht so absurd war, wie das heute absurd war. Aber durch diese Popularität, begründet durch den großen Erfolg, ist eben Homöopathie so stark gewachsen und existiert überall, dass die halt noch mit existiert heute, obwohl sie kaum mehr so, kaum mehr haltbar ist, rein von den ähm, naturgesetzlichen Überlegungen. Dann noch einen Einblick in den Herstellungsprozess. Ähm, Homöopathika werden gewonnen, indem man eine Urtinktur macht, also der Extrakt einer Substanz, ähm, meistens Pflanzenextrakte werden verwendet. Sie finden auch homöopathische Präparate als Urtinkturen, wenn da steht Urtinktur, ist das eben eigentlich nur der Pflanzenextrakt und dann ist da noch wirklich was drin. Das dürfte natürlich fast nicht wirken, gemäß der klassischen Homöopathie, weil das ist ja noch überhaupt nicht verdünnt und eigentlich ist das ganze Gift ja noch drin, oder? Und eigentlich ist es ja das, was die Symptome hervorruft. Und eigentlich müsste es ja dann sogar alles schlimmer machen und schaden. 
Deshalb ähm, wird eben zuerst diese Substanz in der Homöopathie verdünnt. Man spricht von Potenzierung. Wenn es ein D hat, dann ist es eine Zehnerverdünnung und ein C ist eine Hunderter Verdünnung und ein C30 zum Beispiel ist 100 hoch 30, das ist eine 10 mit 60 Nullen. Das ist C30 ist eine gebräuchliche Verdünnung, ist eine Dezillion. Und wenn man jetzt das so mal auf einen Liter Wasser bricht, und wenn ich jetzt in der, auf der Erde schaue, wir haben nur 10 hoch 20 Liter Wasser. Und wenn ich jetzt einen Liter Wasser verdünnen möchte auf C30, dann bräuchte ich 10 hoch 40 mal das ganze Wasser der Erde, und das wäre mehr als das ganze Wasser von einer Trillion, Trillion Erden. Nur ein Liter. Und Sie sehen schon, da ist einfach, ja, da ist nichts mehr drin. Da ist, wenn ich etwas so stark verdünne, das ist wahrscheinlich physikalisch gar nicht möglich, weil es so rein kann man etwas gar nicht verdünnen. Und hier ist eben diese Idee, dass irgendwie durch diese Verdünnung, dass da trotzdem noch was ähm, drin bleibt, oder? Und, ähm, wir gehen zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist die sogenannte Dynamisierung. Und was das eigentlich ist, ist, dass man diese verdünnte Substanz dann auf ein Lederkissen schlägt. Und das Ziel hier ist, dass nur die guten Eigenschaften der Urtinktur in die Arznei übergehen und die, die schlechten Eigenschaften, das könnte auch schaden, dass es sicher nicht schaden kann, wird irgendwie rausgeschüttelt oder ich weiß nicht, was die Idee ist, was beim Schütteln passiert. Ähm, als nächstes werden die Globuli, die ja dann die Wirksubstanz tragen, werden benetzt mit der Flüssigkeit. Und zwar wird das, werden die Globuli benetzt und dann verdunstet das Wasser und dann ist das ja eigentlich in meinem Verständnis ja weg, aber das ist nicht so. Ähm, die Heilkraft, die bleibt dann in diesen Zuckerglobuli. Und mit dem kann man dann gehen und Leute behandeln. Und jetzt fragen Sie mich bitte nie, wie das genau funktioniert, wie man das richtige Medikament ausschaut, äh, auswählt. Dafür macht man ja als Arzt dann noch eine jahrelange Zusatzausbildung, ähm, ähm, um diesen Fähigkeitsausweis Homöopathie zu bekommen. Und das habe ich schon dreimal versucht zu verstehen, wie es die Theorie dahinter ist. Und ich, ähm, ich kann das nicht nachvollziehen. Nicht mal so, dass ich es erklären kann. Gut, ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine, eine ganz spezielle Theorie. Und wenn man Theorien hat und sich entscheiden muss, was man glaubt, und man hat kompetitive Theorien, für welche Theorie entscheidet man sich dann? Hier gibt es ein philosophisches ähm, Mittel, dem sagt man Occam's Razor. Viele von Ihnen kennen das vielleicht schon. Und das ähm, ist die Heuristik, dass man sagt, man wählt die Theorie, die mit weniger Zusatzbedingungen auskommt. Die ist eher richtig. Und am Beispiel von Homöopathie ist es so, dass Homöopathie ja wirkt. Muss nicht nur das Ähnlichkeitsprinzip richtig sein. Das mit der Urtinktur muss auch stimmen. Es muss wirklich potenzierbar sein. Die Dynamisierung bringt wirklich etwas und die, die Benetzung funktioniert auch. Und das sind viele, viele äh, Glieder einer Kette, die alle an sich ein bisschen wackelig sind oder? und ja, und auf der anderen Seite haben wir einfach nur in meines Erachtens einen Placebo-Effekt, der ist nachgewiesen, der ist da, den kann man mit Zuckerkübelchen hervorbringen und das ist für mich die naheliegende Erklärung, warum ähm, eine Wirkung beobachtet wird. Oder? Occam's Razor wird zum Beispiel auch gerne verwendet für die Evolutionstheorie gegen den Kreationismus. Damit die Evolutionstheorie ähm, richtig ist, die wir dann hier stehen, oder? Selbst replizierende Organismen, die sich genetisch von Generation zu Generation optimieren, wäre die eine Variante, oder eben Kreationismus, wäre Gott hat sieben Tage alles erschaffen und dann hat er den Mensch äh, so laufen lassen und uns entwickeln lassen, bis wir hier hergekommen sind. Und dann hat Gott noch so ganz viele Dinosaurierknochen versteckt, ähm, damit wir uns den Kopf zerbrechen, was das sein könnte. Und so also ganz viele äh, weitere komische Erklärungen müssen wir dann machen, warum das Universum uns so scheint, wie es ist, oder? Was die Evolutionstheorie dann ein bisschen wahrscheinlicher aussehen lässt. Gut, soviel zu Occam's Razor. Jetzt ist es aber so, wir haben ja gesagt, Glaubwürdigkeit wird in der Medizin am besten informiert durch randomisierte Studien, also durch Experimente. Und Richard Feynman hat das gut auf den Punkt gebracht, es ist egal, wie schön eine Theorie ist, 
Es ist egal, wie smart sie sind. Wenn die Theorie nicht mit dem Experiment übereinstimmt, dann ist die Theorie falsch. Und deshalb, es kann gut sein, dass wir irgendwas noch nicht gecheckt haben im Universum. Und wahrscheinlich sogar, wir, sie wissen sicher noch nicht alles. Ähm, und ob jetzt in irgendeinem Unwissen, das noch existiert, wirklich ähm, die Erklärung kodiert ist, warum Homöopathie funktioniert, das kann ja sein. Aber das Coole ist, mit einer randomisierten Studie können wir das wunderschön zeigen, ob der Schnupfen schneller oder langsamer oder gleich schnell vorbeigeht, mit oder ohne eine Behandlung. Zum Beispiel, das lässt sich wunderschön zeigen. Und wenn Sie nachschauen, wie viel experimentelle Evidenz gibt es zur Homöopathie, also wenn man jetzt irgendeine Experimente anschaut mit Kontrollgruppe, RCTs, dann findet man über 200 RCTs. Und bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit mit einem P von 0,05 äh, erwarten wir, selbst bei 10 methodisch perfekten Studien, dass man Effekte ähm, findet. Also rein durch den Zufall, wenn man genug oft Würfel würfelt, genug oft Jazzi spielt, irgendwann kommen 5, 6 raus dabei. Das ist normal, also ähm, einen gewissen positiven und auch negativen ähm, Ereignispool ähm, erwarten wir einfach. Gut, und man kann natürlich nicht alle 500 Studien anschauen, also ich kann das nicht, ich habe äh, noch eine andere Hauptaufgabe in meinem Leben. Ähm, es gibt auch systematische Übersichtsarbeiten zu Homöopathie. Und zwar sind es, ich habe sieben gefunden, die so zum Teil bald 30 Jahre alt sind. Und das ist schon interessant, wenn man hier schaut, was die hervorgebracht haben. Und zwar vier von diesen Systematic Reviews, die haben eigentlich gezeigt, es gibt ungewiss, also unzureichendes ähm, Wissen, weil die Studien schlecht sind. Um, low Quality, Low Quality, Quality is Low. Also die meisten sagen, es gibt diese RCTs, die sind schlecht gemacht. Also vielleicht wurde da die Kontrollgruppe informiert, was sie ein Placebo hatte. Vielleicht war es gar keine richtige Placebo-kontrollierte Studie, sondern mehr Beobachtung und so weiter. Gut, ähm, dann gibt es zwei Studien, das ist spannend. Die sagen, die eine sagt, Clinical Effects of Property are not completely placebo. Und eine Studie sagt sogar, es gibt Evidence for Clinical Efficacy. Hier ist interessant, Detail, die zwei von Linde, sehen Sie, das ist der gleiche Autor, der hat zuerst gefunden, ja, es sieht so aus, als sei es nicht nur ein Placebo. Und dann hat er zwei Jahre später nochmal nachgeschaut in seinen Studien und hat mal alle die rausgefischt, die schlechte Qualität waren. Und dann hat er gemerkt, ähm, Studien mit besserer Quali Qualität haben, haben weniger positive Resultate. Das heißt, sobald man ein bisschen eben genauer forciert, dass man eben keine Störgrößen äh, hat, kommt plötzlich nichts mehr dabei raus. Oder? Und ähm, die andere positive Studie, das ist von Bernhoft und Kollegen, das ist ein Health Technology Assessment, der eben durch... Ähm, durch die, also durch die schweizerische, ähm, der von der Schweiz in Auftrag gegeben wurde. Und der ist extrem umstritten, weil hier eigentlich genau das drin steht, was ich so kritisch finde, nämlich dass man für die Beurteilung von Alternativmedizin und eben Homöopathie in diesem Falle die traditionelle RCT eben offenbar nicht die richtige Methode ist. Und basierend auf dieser Annahme gibt es dann Evidence for Clinical Efficacy. Also wenn man keine Kontrollgruppe mehr hat und so Zeugs und nicht mehr randomisiert. Und ja, dann schon, oder? Und das erklärt dann eben auch, äh, wieso man in der Schweiz andere Kriterien hat für äh, Alternativmedizin, um die Wirksamkeit zu überprüfen, was mir wirklich nicht einleuchtet. Genau, und dann gibt es noch zwei Studien, eine Studie, Entschuldigung, Lancet, die sagt, alles Placebo. Gut, und jetzt, welche Evidenz würden Sie jetzt nehmen, wenn Sie bereits wüssten, was Sie jetzt glauben? Oder wenn ich jetzt ähm, bereits weiß, was ich glaube, dann wäre ich jetzt hierher gekommen und hätte Ihnen Linde hier gezeigt, oh nein, falsch, ich hätte Ihnen einfach den Shang gezeigt. Clinical Effects of Homeopathy are Placebo Effects. Und dann kann man endlos immer wieder das zitieren, was, man, was einem in den Kram passt. 
Und wenn Sie jetzt da draußen sind und mit Homöopathen sprechen oder so etwas, dann seien Sie bitte nicht überrascht, wenn die nur Börnhoft und, und Linde immer wieder zitieren. Ähm, was auch immer Sie machen, bitte bleiben Sie einfach so fair, dass Sie nicht in die Echokammer fallen und dass Sie sich versuchen, ein Gesamtbild zu machen. Und wenn Sie das wirklich interessiert, dann, dann lesen Sie die Arbeiten und die Sekundärliteratur dazu und machen Sie sich ein eigenes Bild. Das kann ich Ihnen jetzt nicht abnehmen in dieser kurzen Session. Gut, im richtigen Leben, wenn Sie mit Homöopathen sprechen oder mit Abend mit Bekannten und so weiter, die gute Erfahrungen gemacht haben, dann läuft es eigentlich immer so. Homöopathie wirkt und dann kann man sagen, ja, du sprichst von einem Placebo-Effekt. Und dann sagt, ja, Homöopathie wirkt trotzdem. Und dann sagt man, ja, aber du verwechselst hier etwas, du glaubst, äh, Homöopathie ist ein spezifischer Effekt und dann siehst du eine Verbesserung. Aber eigentlich äh, ist die Verbesserung durch was anderes entstanden. You misattribute the observed improvements. Das ist eine Fehlzuordnung. Und dann kommt eben, ich habe gesehen, dass es wirkt. Ich habe meine Erfahrung. Also Patienten berichten dann von ihren eigenen Erfahrungen und Ärzte genauso. Homöopathische Ärzte, die sagen, ja, ich sehe jeden Tag, dass das wirkt. Oder? Bei Mittelohrentzündungen oder bei bei Erkältungskrankheiten sehe ich jeden Tag, das ist sogar besser als Antibiotika. Und da checken die meines Erachtens eben gewisse Dinge nicht. Also die verstehen, denke ich, nicht, dass sie von eben Anekdoten sprechen, also einzelne Fälle, nicht von ähm, ordentlichen Statistiken und eben Beobachtung ohne Kontrolle. Also die Patienten, denen es gut tut, denen hat es auch gut getan, die kommen auch wieder, sind dankbar und all diejenigen, denen es nicht geholfen hat, die kommen wahrscheinlich eben nicht mehr, die verpassen, da verpassen sich systematisch die Therapie-Misserfolge. Und deshalb ist das, ja, diese Welt hier, die ist einfach nicht fähig, ähm, selbstkritisch zu sein, oder? Und was macht er falsch? Er realisiert nicht, dass sich diese Welt nicht interessiert für seine Statistiken. Und er hat eben vielleicht, ja, zu komplizierte Erklärungen. Oder wenn es kompliziert wird, dann gibt er eben auf weil er weiß, das Interesse ist gering. Und diese Konstellation ist einfach völlig absurd. Oder? Und Sie können Interviews und TV-Debatten schauen und es ist eine Art Zeitverschwendung. Oder? Ähm, trotzdem finde ich persönlich, ähm, ja, ich, ich nehme gerne diese Haltung ein, weil ich finde, man muss ja ein bisschen was sagen. Und vielleicht gibt es noch so unabhängige Dritte, die die Diskussion so ähm, beobachten. Und die erreicht man dann vielleicht mit ein bisschen kritischem Gedankengut. Weil wenn man nichts sagt, dann sagt man einfach, aha, ja, der Herr hier, der hat ja vielleicht recht, oder weil oh, der sieht das ja selber, dass es funktioniert. Oder? Gut, wir kommen jetzt so ein bisschen zum Schluss. Und ich möchte nicht nur sagen, dass alles schlecht ist in der Alternativmedizin. Wir gehen jetzt ein bisschen wieder auf den, einen breiteren Fokus, wir sind wieder weg von der Homöopathie. Und zwar gibt es wirklich gewisse Interventionen, die glaubhaft sind. Und glaubhaft ist einfach, wenn es ein RCT gibt. Deshalb Akupunktur in gewissen Indikationen ist das experimentell belegt. Das ist glaubhaft. Ich verstehe es nicht. Ähm, ich habe dazu keine Theorie, aber ist egal. Wir haben wirklich mit randomisierten Studien die Möglichkeit, das Universum zu zwingen, uns Antworten zu geben. Und bei Rückenschmerzen wirkt Akupunktur scheinbar und dann ist gut, oder? Dann ist auch gut, wenn das vielleicht bezahlt wird in der Krankenversicherung, oder? Dann ist das okay. Und Phytotherapeutika zum Beispiel gehören auch zur Alternativmedizin. Und auch hier muss man differenziert sein. Ich glaube, man kann nicht mehr gut anzweifeln, dass ähm, Johanniskraut gegen Depression wirksam ist. Das ist, ähm, ist belegt in randomisierten Studien. Es gibt aber ganz, ganz viele Behauptungen in der Phytotherapie, die dann eben nicht mehr so gut belegt sind und nur weil Johanniskraut wirkt, heißt es das nicht, dass alle andere auch wirkt. Also muss man hier wirklich differenziert anschauen und sagen, ja, was meinst du genau? Und dann bringt eben dieses Wort Alternativmedizin nichts. Es gibt Medizin mit oder ohne glaubhaften Wirkungsnachweis und dann schaut man, gibt es ein RCT, gibt es ein Systematic Review und dann kann man das beurteilen. Genau. Und eben für fast alle in der schweizerischen Krankenversicherungsgesetz übernommenen Alternativmedizintherapien gibt es meines Erachtens 
glaubhafte Wirkungsnachweise, außer eben, ich zweifle wirklich sehr stark an der Homöopathie, das ist so nahe am Placebo, dass es wahrscheinlich ein Placebo ist. Und wenn das wirklich so stark wirken würde, wie behauptet wird, dann hätte man das schon lange zeigen können. Es gibt so viele Studien, oder? Gut, nun, wenn es ein Placebo ist, ist denn das so schlimm? Es gibt Situationen meines Erachtens, in denen Placebo-Behandlungen vertretbar sind. Und hier, ich bin ein Gegner von Placebo. Aber, weil ich bin ein Gegner, weil man das Vertrauen des Patienten eigentlich unterwandert. Wenn man ein Placebo gibt, dann erwartet ja normalerweise eine spezifisch wirksame Behandlung. Aber wenn jetzt die Situation ist, dass ein Patient bereits profitiert von einer Placebo-Intervention, auf die sie ihn nicht gebracht haben, sprich Patient mit Migräne und das spricht gut an auf Homöopathika, dann gehen sie doch nicht hin und sagen, das kann gar nicht sein. Dann sagen sie, ja super, machen sie weiter so und wenn es irgendwann mal nichts mehr bringt, dann wissen sie einfach, ich habe noch andere Dinge, die sie probieren können. Also hier denke ich, ist ein Placebo okay. Und vor allem ist Alternativmedizin ja irgendwie ähm, vertretbar, wenn sie sanfte Interventionen haben, die wirklich kein Schadenspotenzial haben, weil dann sind sie auf einer Placebo-Behandlung und es gibt eine ganze Reihe von Krankheits- und Symptomen, die, die darauf ansprechen. Und irgendwie wollte das Volk ja auch bei unserer guten Abstimmung, ähm, dass das krankenkassenfähig ist und, und das gibt es gute Gründe dafür. Wir tun dann einfach so, als sei was Spezifisches dahinter, dazu kommen wir dann noch, aber nur schon Placebos, dafür gibt es gute Argumente, dass die auch mal über die Krankenkasse abgerechnet werden. Ich meine, wenn ich jetzt ein Paracetamol gebe bei Rückenschmerzen, möchte ich nicht wissen, wie viel ist Placebo-Effekt und das vielleicht 100% oder je nach Patienten. Das machen wir auch und dann ist vielleicht besser, ich gebe Globuli, weil da hat es wirklich dann gar keinen Wirkstoff drin und da mache ich weniger Schaden. Oder? Gut, jetzt hier ab, davon abzugrenzen ist eben, wenn Alternativmedizin genauso wie Schulmedizin nicht sanft ist, wenn wir potenziell schwerwiegende Interventionen haben, dann ist hier mit der Gurt sehr Vorsicht geboten. Hier nehme ich einfach das Beispiel der ähm, chiropraktischen Manipulation, der HWS. Wird immer wieder berichtet von Einzelfällen, die eine dramatische Vertebralis-Dissektion haben. Ähm, das gilt nicht nur für Alternativmedizin, das gilt genauso für Schulmedizin. Sobald Sie was machen mit hohem Schadenspotenzial, muss das Risiko einen Betrag, also proportional sein zum Nutzen. Und wenn natürlich Nackenschmerzen invalidisierend und schwer sind und häufig sind und das ist das Einzige, was hilft, dann, dann ist es halt so, weil Lebensqualität ist dann auch ein Thema. Aber wegen geringen Nackenschmerzen ist das Risiko, dass man hier eingeht, vielleicht ein bisschen hoch. Oder wenn man dann sich das durch eine schnelle Bewegung ruckartig einrenken lässt. Gut, aber das ist meine Meinung. Chiropraktor ähm, haben sicher eine ganz andere Meinung dazu. Und dürfen Sie. Sie müssen sich Ihre eigene Meinung bilden. Gut, ähm, jetzt the bad. Häufig hört man, dass Komplementärmedizin kostenneutral ist oder sogar kosteneinspar. Da bin ich nicht gleicher Meinung, weil komplementär in diesem Wort steht ja schon, dass man es zusätzlich macht. Also man hat das eine, Schulmedizin, und dann hat man noch komplementär dazu. Und aus einer Alternativmedizin wäre ich jetzt vielleicht eher noch der Meinung, dass man, ja, wenn man dann alternativ bleibt, wenn man dann nicht wechselt auf die Schulmedizin, dann wäre es vielleicht wirklich kostenlos, weil das ist schon viel billiger, ähm, die Methoden oder da. Also aus der Homöopathie kommt kein nennenswertes Gewicht in unserer Prämie, die wir zahlen. Das sind wenige Millionen im Jahr. Ähm, verglichen mit den Milliarden, die unser Gesundheitswesen kostet, spielt das keine Rolle. Aber die Kostenneutralität ist nicht gut nachgewiesen und eigentlich ist das ein Mehraufwand. Und wenn das nicht mal einen vertretbaren Placebo-Effekt hat, also je nachdem, was wir heilen, probieren mit Alternativmedizin, ist vielleicht Placebo eben nicht so große Komponente, kann man das nicht vertreten. Und hier eben Placebos, nicht zu vergessen, wirken gegen Symptome, aber nicht gegen Krankheiten. Also wenn Sie sich jetzt tragischerweise 
gegen Brustkrebs behandeln lassen mit einer Misteltherapie und sie machen das tragischerweise als Alternative zu etwas Wirksamen und sie hätten einen heilbaren Brustkrebs, dann machen sie einen schweren Fehler. Oder? Wenn sie einfach so komplementär ähm, Mistel spritzen, ja, ist okay, weil es die Lebensqualität wahrscheinlich ein bisschen anhebt und, und dann ist es vertretbar. Aber wenn sie es alternativ machen und verzichten auf eine erwiesenermaßen wirksame Behandlung, dann ist es tödlich. Das ist der Bad. Ein weiterer Punkt, der ist aber nicht nur exklusiv für die Alternativmedizin, das gilt auch Medizin im Allgemeinen. Ähm, was Sie auch immer machen, wenn der Patient zu Ihnen kommt und Sie müssen dem Patienten was geben, unterstützen Sie ihn eigentlich. Und das nimmt natürlich ein bisschen die Selbstzuversicht. Oder? Man musste zum Arzt gehen und der musste was machen. Und ohne das wäre es nicht so gut gekommen. Also Sie unterwandern ein bisschen die Zuversicht der Patienten. Und in der Alternativmedizin kommt noch dieses, ähm, dieser Glauben, das ähm, bin ich ein bisschen allergisch, dass man die Selbstheilung unterstützen muss oder aktivieren muss. Und das ist noch perfider, weil das heißt ja irgendwie, ja, deine Selbstheilung ist blockiert und so, so kommst du nicht weiter, oder? Dann ist wirklich äh, Alternativmedizin zur Aktivierung der Selbstheilung, ist, stellt sich so selber dar, als, also als Mittel, ohne dass es nicht ginge, von dem man eigentlich dann abhängig ist, weil ohne Selbstheilung, oder? Und das ist eine schwerwiegende psychologische Intervention, in die Selbstzuversicht, dieser Selbst, in diese Selbstheilung. Und das geht dann noch einher mit dem, in der Implantierung eines falschen Glaubens, dass man ein Placebo gibt. Und das ist schon, das ist fast schon ein krimineller Akt gegen das kognitive Immunsystem der Patienten. Und das finde ich auch ähm, in meiner ärztlichen Auffassung, das stört mich zutiefst, weil die Selbstheilung, die ist da und wir dürfen nicht den Leuten den Glauben wegnehmen in ihre Selbstheilung. Wir sollten bescheiden sein, weil wo wären wir als Ärzte ohne die Selbstheilung der Patienten? Wir hätten ja keine Chance. Und das gilt nicht nur für Schulmedizin, sondern auch für Alternativmedizin. Und uns diese sozusagen anzueignen und die Kontrolle über die Selbstheilung zu nehmen, das finde ich ähm, ja, eine schwere Übertreibung der eigenen Kompetenz. Gut, und genau das haben wir eigentlich hier oben schon abgedeckt, diese Unterlassung von wirksameren Therapien, eben wenn ich jetzt da mit einer Krebskrankheit in die falsche Klinik komme, vielleicht eine berüchtigte Klinik in Tessin und ja, das ist einfach tragisch aus, aus meiner Perspektive, wenn man verzichtet auf etwas, das Leben gerettet hätte. Ne? Gut, ähm, hier möchte ich noch das Beispiel der Bellevue-Apotheke anzeigen. Ähm, die schwere Verwirrung stiftet in den Köpfen der Leute, meines Erachtens. Wir haben Grippesaison, oder? Und jetzt Bellevue empfiehlt Grippe jetzt impfen, hier. Und auf der anderen Seite, das ist so wie eine Waagschale, Schüsslersalze. Also was möchten Sie jetzt? Grippeimpfung oder Schüsslersalze? Geht beides. Und Schüsslersalze ist auch eine absurde Behandlung. Es ist ähnlich wie Homöopathie von der Verdünnung her. Da ist nichts Wirksames mehr drin und das ist ein reinstes Placebo, das auch extrem populär ist und völlig unklar, ähm, wie die Leute so verwirrt sein können, meines Erachtens. Aber wenn natürlich die Bellevue-Apotheke das so raufschreibt, da glaubt man doch, da sei was dran. Das ist ein, wiederum ein Attentat auf den Menschenverstand dass eine Apotheke mit einem guten Ruf eigentlich hier macht. Das ja, finde ich wirklich schlimm, muss ich sagen. Okay. Und jetzt noch zu The Silly. The Silly, ja, das ist meine, meine Auffassung, weil manchmal ist es so übertrieben, dass ich fast nur noch lachen kann, oder? Und in meinem Verständnis, ich bin halt sehr naturwissenschaftlich und, und rational und konsistent und logisch und in, für mich sind viele ähm, also Annahmen, die bei der Alternativmedizin gemacht werden, einfach eine Verwechslung von Fantasie mit Realität und ich kann es irgendwie schon nachvollziehen. Ich fände es auch cooler, in einem Universum zu leben, in der Magie wirklich funktioniert und in der so einfache Erklärungen richtig sind. Ähm, ich bin ein großer Fan von Lord of the Rings. Aber 
ich kann schon unterscheiden zwischen Realität und, und, und Fantasy. Und wenn man aus reiner unkontrollierter Beobachtung glaubt, man könne Wissen generieren, das einem dann noch so gut in den Kram passt, oder? dann ist das schon, ja, dann hat irgendetwas nicht funktioniert in, in der Erziehung, oder? Und Ärzte sind eben leider nicht gut ausgebildet in wissenschaftlichen Theorien und das kann eben schon wirklich mal sein. Und deshalb ist das Silly vielleicht ein bisschen fies, weil man sollte ja die Leute nicht ähm, lächerlich machen, man sollte sie versuchen zu erziehen und ihnen erklären ähm, und hoffen, dass sie sie wirklich interessiert, was sie zu sagen haben. Das Problem ist halt schon, wenn sie das schon zehn Jahre gemacht haben und sie haben bereits einen Fähigkeitsausweis, sie haben ganz viele Patienten, die da kommen und das alles kollektiv glauben, wie könnten sie zurückgehen? Wie könnten sie sagen, ja, ich habe mich getäuscht, tut mir leid. Sie haben so viele versunkene Kosten dort drin, das braucht so viel, um da rauszukommen. Deshalb habe ich bei ausgewachsenen Alternativmedizinern habe ich eigentlich keine Hoffnung mehr, dass sie jemals im Leben nochmals die Selbstkritik aufbringen und den Aufwand betreiben, um sich kognitiv umzuschulen, weil das ist, ist ja auch ein kompliziertes Ding, oder, mit diesen Experimenten und dass man das begreift. Naja, gut, was auch eben silly ist, ist, wenn sich eine Heillehre ausweitet zu umfassenden oder eben Teil ist von abstrusen Glaubenssystemen. Hier ist die anthroposophische Medizin gemeint, die in der Anthroposophie wurzelt oder die dann eben bis zu eben Impfskeptizismus geht oder eben Impfverweigerung oder, und auch in so Agrarritualen stattfindet, wo man Kuhhörner mit Mist füllt und das Rituell vergräbt, damit der Acker dann das ganze Jahr, ich glaube, die Energie des Kosmos aufsaugt und das als Düngemittel funktioniert und das ist meine... Das, das ist Lord of the Rings, das ist so ein cooler Fantasiekult, oder? Und das hätte ich als Kind, hätte ich das cool gefunden. Ich hätte das mitgespielt und ich habe solche Dinge als Kind auch gemacht. Und, aber das kann ich jetzt nicht mehr ernst nehmen, oder? Also, ja, ist schwierig. Gut, und das Letzte ist eben diese Fehldeutung als spezifische Wirksamkeit wo eigentlich eben Placebo-Effekte stattfinden und Anekdoten erzählt werden. Also der Homöopath, der ein Placebo gibt und, und das für wirksam hält, der ist einfach nur völlig verwirrt eigentlich. Der hat irgendwas nicht verstanden. Und ja, es ist eben schon, man braucht dieses Training, um Wirksamkeit zu unterscheiden und zu merken, okay, hier oben ist spezifischer Effekt und dann gibt es Placebo-Effekt und diese dieser ähm, natürliche Verlauf, und das sehe ich eben nicht so unmittelbar, wie das, was ich ihm gerade gegeben habe. Oder? Und wenn man das niemals begriffen hat, dann verstehe ich schon, dass man eben diesen Kurzschluss immer wieder macht und meint wirklich, ich kann Wirksamkeit beurteilen. Und ich weiß nicht, wie viele Jahrhunderte wir das noch haben, auch Ärzte, die das nicht begriffen haben, dass das eben so nicht geht. Mal schauen. Gut, Gut wenn Sie noch Fragen haben, ähm, dann sind wir jetzt, glaube ich, noch im Chat und sonst danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein ja, interessantes äh, Studium, wenn Sie noch studieren und eine interessante ähm, berufliche Erfahrung in unserem Ökosystem, voll von Leuten, die interessante Dinge machen, lustige Dinge machen und Dinge machen, an die es mehr oder weniger gute Gründe gibt, zu glauben, dass es wirklich funktioniert. Bleiben Sie auf jeden Fall kritisch und Setzen Sie sich ein bisschen mit den Methoden auseinander, wie man ähm, Wahrheitsgehalt oder Glaubhaftigkeit eben prüft. Ähm, das ist nicht einfach nur langweilig und sinnlos, sondern um das geht so ein bisschen im Leben, wenn man auf der Spur sein möchte von dem, was stimmt. Oder? Gut, danke vielmals für die Aufmerksamkeit.
Hallo zusammen, mein Name ist Hanna Grock und ich studiere im sechsten Studienjahr Humanmedizin an der Universität in Zürich und bin gleichzeitig Vizepräsidentin der JSTEMS. Deshalb möchte ich euch in wenigen Sätzen etwas über unsere Gesellschaft weitergeben. Die SEMS, das ist die Sports and Exercise Medicine Switzerland, hat im Jahr 2017 eine Sektion für Studenten und Assistenzärzte gegründet mit dem Namen JSEMS. Körperliche Inaktivität ist der vierthäufigste Risikofaktor für frühzeitige Mortalität weltweit. Zur Förderung der Bewegung als bedeutendes Element der medizinischen Therapie setzen wir uns für die Einführung der Lehre der Sport- und Bewegungsmedizin im Medizinstudium ein. Es ist uns ein Anliegen, die heranwachsende Generation von Ärztinnen und Ärzten möglichst früh an die Wichtigkeit eines gesunden Lebensstils heranzuführen. Seit 2016 organisieren wir jährlich einen Students' Day, an welchem wir unsere Disziplin präsentieren und den Medizinstudenten fachliche und praktische Inhalte vermitteln. Dieser musste dieses Jahr leider wegen der aktuellen Situation abgesagt werden. Falls du ein Mitglied der JSMs werden möchtest, kannst du von unserem Mentoring-Programm für studentische Mitglieder präsentieren und wir vermitteln dir einen Sportarzt, welcher du in seinem praktischen Alltag begleiten darfst. Die JSMs unterstützen ihre Mitglieder auch bei der Organisation von lokalen Veranstaltungen zur Förderung der Sportmedizin und der sportlichen Betätigung in den medizinischen Schulen der Schweiz. Zudem fördern wir die internationale Zusammenarbeit mit ähnlichen europäischen Gesellschaften wie USEMS, der Young Academy der Gods, ECOSEP und SEMSA. Wir organisieren zudem studentische Austauschsemester, bei welchem du als Abgeordneter an internationalen Kongressen teilnehmen kannst. Falls du an deiner studentischen Mitgliedschaft der JSMs interessiert bist, melde dich doch einfach bei mir, Hanna Grock, via E-Mail-Adresse jsms.swimsa.ch. Ich freue mich auf dich.
Welcome to the presentation on crisis management at the federal level in health emergencies um, by the Coordinated Medical Service of the Swiss Armed Forces. Uh, in this presentation, we will look at the three main topics. One is public health in health emergencies, um, just to give you a bit of an overview over the topic uh, in terms of the process, like to show you the different roles on the federal level in Switzerland is the second part. And in the end, we're going to look at how this worked in the COVID-19 pandemic, as well as some lessons learned of what can be improved in the future. So in terms of public health, it's about weighing many different interests. So on one hand, you have medical interests, uh, such as uh, wanna get people healthy, uh, prevent people from dying. Then there are logistical issues in terms of resources to have the right amount of uh, PPE available. Um, then legal issues, uh, legal challenges where you have uh, who's, in, who's responsible uh, for what, social challenges, where um, different uh, social groups might be impacted by an emergency in different ways, and you have to weigh the different uh, uh, interests of those social groups. And then you have economical interests, um, uh, how uh, the economy fares during uh, an emergency. And most often those are conflicting, so you have to weigh which is more important at this moment. And so this is what is challenging about public health. And one example, is uh, in terms of the COVID pandemic response is um, here uh, in this chart, you have uh, the GDP growth, meaning that the further, the lower a country is, uh, the more academic, economic damage has the country suffered. This is measured in terms of GDP compared in uh, quarter two of 2020 to quarter two of 2019. Um, in terms of uh, the further right, uh, country is, the more death that the country has uh, experienced due to COVID. And this is measured in <clears throat> death per million uh, on September 30th, 2020. So what we can see here on top left corner, uh, you have uh, what could be considered good responses. So here you have Korea, for example, which had a very good response, New Zealand, um, Germany, and Switzerland is also in the group, although in the right bottom edge of good responses. Um, here we can see, for example, that New Zealand and Korea had very, very few deaths, but for example, Korea also through their response had um, a much lower economic impact. Uh, this also has to do to a certain degree that the, the uh, pandemic in Korea was a bit earlier. So the recovery is already a bit further. Um, but Switzerland basically places roughly at a 10% GDP reduction and 200 deaths per million at the moment. Um, on the bottom right corner, uh, you see countries clustered that uh, have more of a poor response. Here you have countries uh, like the United States, Brazil, Great Britain, Italy and France, which have much higher um, uh, death rates uh, are measured by population, but also uh, in the majority of cases, uh, low, uh, lower, uh, higher decrease in GDP when you compare between 2019 and 2020. So that also shows, for example, that um, there is not so much of a, a trade-off between economy and, and, and health in this case, because um, without the, uh, an adequate response to the health challenges, the economy will suffer regardless. Um, so here you have, for example, the United States that was very um, uh, liberal in terms of imp implementing lockdowns in certain parts, um, still suffering uh, about the same uh, economic uh, damage as Switzerland that has been more stringent in terms of implementing a lockdown. Um, but then obviously there are other countries that had uh, much more uh, stringent lockdowns and uh, that, for example, uh, didn't um, uh, suffer as much in terms of uh, economic lockdown. But then you also have, for example, Korea, where uh, there was no very little in terms of lockdown. They just had a very effective uh, contact tracing. And that's why they have 
um, not as much GDP reduction as other countries. Um, what are challenges in crisis management in terms of uh, health crisis? Well, one thing is that expertise is usually available. We have many different um, um, groups of people like scientists and uh, health officials that are very good at analyzing the situation and bringing in their knowledge. And we have in Switzerland, we have very high levels of education, high levels of training. Um, crisis situations are trained on a regular basis. So there are many people that know they can give advice in terms of uh, different aspects of uh, of a crisis. However, then balancing these different uh, expertise and this different expertise and and sometimes managing the contradictory recommendations and advice that is produced is is much more difficult. So you can't always go with um, the point of view of one group because otherwise other groups might. Um, uh, feel neglected and not participate in the management of the crisis as much. So that is one of the challenges. And then there's also different interest groups, as I said, like, for example, economic interest groups um, that, uh, that, they wanna, that represent, represent their members, and, and then you have health interest groups, groups that represent their members, members um, which, which is equally challenging, particularly in a, in a country, country like Switzerland, with a federal system, system where the cantons have a very strong voice. And so balancing the different interests of the cantons and making sure that the cantons don't just look for themselves is a very challenging task and, and a very important task to have effective crisis management. Another aspect, uh, which we'll look at in, in a moment, is um, that these decisions in a moment are based on assumptions because we don't know how the crisis will develop in the future. We have to make assumptions how it will develop and what is going to happen. And based on that, we have to make decisions today. And then sometimes uh, we learn during the process of managing the crisis that those assumptions were wrong and that we corrected it. And then we adjust uh, our decision making. And um, we also have to make sure that the decisions are fair so nobody is discriminated, nobody feels discriminated against, um, because obviously unity and, and trust in the decisions is a major factor when it comes, for example, to the population as a whole. The more you trust the government, the more you will follow the advice that the government provides and the more effective the response is going to be, which is something that in Switzerland, for example, has uh, shown that uh, Swiss people were very good at adhering to um, the uh, to the recommendations and the policies that were implemented, and uh, this in in this aspect also there is um, that the communicate the communication of the decisions has to be very clear and simple and easy to understand so that people can follow it and. We will not look at those two last points because they, they were more done, for example, by the Fe Federal Office of Public Health. Um, but those are very, very important aspects um, in crisis management. So an example of assumptions is, um, is here where we have a, the, a model. And we have, um, on one hand, we have in on the top, we have how the virus or how the pandemic could develop over time uh, without any intervention. Um, so there we would have a peak at on day 76. Um, and then we have the comparison of this um, where the where there is an invention between days 50 and 80. And that shows that the peak is moved back by 27 days. Now, obviously, like in this model, we would have the assumption that the moment that those measures are um, uh, ended, the population would go back to business as usual and will behave exactly the same way as it has before those measures were taken, which obviously we know has not been the case. So what uh, this this shows is, for example, there was the assumption that we uh, we implement measures like social distancing and self quarantining and. Um, and, and, and so on um, over a period of time and use that time to make structural changes 
to uh, to how the system works, how how, how people behave, um, sensibilize people, so that then when those measures are lifted or reduced, then there is a change in behavior that show that then is less uh, conducive to a spread of the virus, such as shown here. And this has actually worked because after social distancing uh, measures have been lifted and, and reduced, um, we have not seen a very strong spike. We have a, seen a continuous progression um, and we don't know where it goes now, now in, in October, but um, there has been a change of, of, of behavior and people are more um, uh, conscientious about washing hands and um, generally like how they interact with people. And so this has been in quite effective. And obviously now we also have masks in public transportation. And so we have uh, different measures that um, limit the spread of the virus. But it's always, we don't know exactly how effective those measures are going to be. So at the same time, as we are uh, developing measures to reduce the spread of the virus, we also have to look at scenarios where, for example, the, the policies do not have the desired effect and they are not as effective as we have hoped. So we also have to make sure that the resources are ready. So we have to, for example, buy respirators and store respirators for a case where those policies are not as effective as uh, they were um, assumed to be. And so this then sometimes results in a situation where you stock up on, on, on resources such as PPE or, or, or respirators, and then the policies work, and then you don't actually need those resources. But it's better to have those resources and not need them than to need them and not have them. So you're preparing for um, scenarios that you're trying to avoid um, while doing everything to uh, make sure that they never happen. And so this is uh, some of the difficulties sometimes when, when it comes to making decisions in the moment. Um, and then when you look at it from from a couple of uh, months later and you see, OK, this was not necessary. But in the moment, based on assumptions that people have made, it was necessary and it was uh, probably the best decision. And this has been discussed by uh, all the experts involved. So in terms of process and, and roles, um, there are three stages to uh, to a crisis so there is prevention preparation so there you're trying to make sure that uh, you know a lot about uh, you know as much as possible about what could potentially happen and you implement policies uh, in terms of for example also training like different um, crisis management staff um, uh, to make sure that as, as 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 much as possible you're ready and as much as possible crises won't happen but then in case they do happen then there is um uh, there is the execution phase where you have on one hand the place of event which in um in case of for example an airplane crash would be very focused in terms of a pandemic it would be very widespread then you have uh, the transport aspect of it so you have to get injured people um to, to the, the hospital, hospital. You have hospital care uh, with the capacities in hospitals and then you have rehabilitation where people are back in, uh, nursed back to health. And once that uh, execution aspect, so the, um, the, the crisis has been managed, then there is also a recovery phase, which is very, very important, where you replenish resources, both in terms of manpower, in terms of other resources like PPE or um, uh, personal, personal protective equipment or... Uh, like the system as a whole, um, where you make sure that the system gets back to a state where it can deal with another crisis. And then you have the evaluation phase, which comes at the end, or is actually more continuous, as we will see in, in the lessons learned, um, where you, you draw learnings from the how, how, how the, the crisis has been managed and um, make sure that uh, you learn enough to improve in terms of um, uh, future crises. And in terms of roles, there is obviously, uh, the, there are uh, leadership roles. These are uh, those people that make decisions that decide what is going to happen. Then there are core roles in terms of, they have a coordinating function um, that 
way different interests that uh, communicate um, the needs of different uh, departments at different institutions. And then there's implementation roles. Those are the frontline workers. Those are medical doctors. They're nurses. They're, but they're also police or um, fire brigades. Um, and sometimes the army, as we will see in, in the case of uh, COVID-19. And so those are the different roles that you have in crisis management. And in terms of on a federal level, from the point of the uh, coordinated medical service and, and the army, uh, just a couple of examples here. We will not go through all of them. You have um, the KSD, the coordinated medical service, which is a coordinating function in terms of uh, making sure that the analyses are done and, she, and, the re, and, and the knowledge is shared uh, between the different institutions in terms of execution. There is um, coordination such as, for example, how many beds are available where um, and how they are uh, in hospital beds um, and how they can be used. Um, and in terms of evaluation, making sure that the lessons learned are distributed through the uh, different um, institutions. Uh, in terms of army, you have, for example, the medical troops, um, which are uh, involved in supporting civilians if that is necessary in terms of hospital care and rehabilitation. Um, you also have different capabilities in the army, for example, the rescue troops, which are more um, sort of engineers, so they are um, uh, involved when uh, the place of event for example, when people are trapped under rubble, when there is um, uh, an earthquake and, and, and bridges are damaged and those kind of things. So there, we, um, the army has capabilities for that. But then there is also civilian um, aspects, like for example, civil service, they can support um, hospital care and uh, rehabilitation. Um, or, and then you have the civil protection service, which is actually in a different color because that's not um, on, on a federal level, that is, in the domain of the cantons. So every canton has civil protection service and can use it to support the civilian uh, structures like uh, medical um, personnel. And um, they are also involved uh, uh, throughout the execution and the recovery of um, in, in, in crisis management. Um, some examples, so here these are uh, the medical uh, transport uh, trucks of, of, the, of the army and here you can see there is, uh, the, the, those are um, both civilian uh, medical personnel and, and army personnel as well as civil protection uh, service uh, personnel working together using um, the uh, transport means of the army uh, in, in this case. Um, and uh, so this, it's obviously um, beneficial to have this additional uh, resources where then if the civilian resources are, do not suffice, the army can uh, support that uh, the civilians in terms of transporting uh, patients and uh, injured uh, people. So this leads me over to the next point, which is... Um, the uh, what is the role of the Swiss Armed Forces in crisis management and the like it, with a particular focus on on health crises um, and there are two basically two main points one is training and one is medical which we will look at in in more depth afterwards and then there is also in terms of crisis management so a lot of crisis management staff um, has had some army training which means that most of the people distributed in cantonal crisis management staffs and federal crisis management staffs um, have a, a similar background and a similar language to communicate, use similar abbreviations, um, uh, mean the same things when they uh, uh, say something. So this helps in terms of communication because communication under pressure is obviously something that is uh, very challenging. And then the other main point is additional resources, as we have seen, for example, in uh, with, with uh, transportation before. Um, so in terms of the medical training, um, uh, in, in the army, uh, we train... Um, uh, medical doctors. So this is uh, like, as, as you know, Switzerland is, has a draft army which uh, combines, uh, brings people from um, 
who are experts in the field in civilian life into the army and then the army can train them on additional skills so in the case of uh, medical doctors for example in the army um, medical doctors are trained on um, preclinical emergency medicine um, that is um, recognized worldwide um, and so this obviously provides medical doctors with additional skills um, in case of accidents or other trauma, even if you are not in a specialty that deals with those things um, uh, on a daily basis. And um, also in the army, you will uh, receive experience in triage and, and leadership training. And those are skills that are um, very valuable to have distributed amongst the population, because in, in crisis management, sometimes um, doctors might end up in positions where they were not um, uh, initially uh, prepared for, and then they have this additional skill set, and it's very valuable to have the distributed amongst the population to make um, the response as flexible as possible. Um, in terms of uh, specific training, um, to uh, give you an overview over, over the benefits as well, like if you were to um, uh, serve in the army, um, the army provides you this opportunity to get um, certificates that um, uh, can uh, otherwise only be obtained uh, at a later point in, in, in your careers, and it usually costs um, quite, quite a bit of money. And uh, also the recognition of the Haveli Praktikum, um, which is like basic uh, uh, internship, as I understand it. And... Um, the important thing is the military service can be completed alongside your studies. There doesn't need to be a gap here. You don't have to be um, uh, like you don't have to pause your studies for a year to do the military service. So this works in parallel. And uh, an important point for for for, for me and and everybody in uh, in in the army is that um, being a draft army, the, the the objective is to choose from the best people regardless of uh, you know where they come from so we want to have to have the best doctors in in the army and so i, I want to stress i would i would like to stress that this training is also open uh, to women um and and women are welcome in uh, in uh, all, all aspects of the army but um since we're talking about medical doctors here uh, particularly here because um it's, it doesn't matter if, if it's, a, it's a female doctor or a male doctor. It's important that we have people um, with skills in, in triage, in uh, preclinical emergency medicine um, everywhere. So um, it's also, obviously for us, it's important because 70% um, of the students are female, of medical students are female. So we, um, we, would, we would like to invite uh, everybody to consider um, serving as, a, as a, an army doctor and uh, if you are interested you can find more information here in those two links that uh, i provide in the slide and um, if you have any questions my email uh, is at the end of this presentation and you don't hesitate to send me um, an email so in terms of additional resources <coughs> um, it's important to know that um, health systems are organized by cantons. So every canton manages their hospitals by themselves. Um, and so in case there is a large scale emergency, no canton has the resources to handle it by themselves because they are focused on their um, business as usual. And so if there is something that has many injured or a pandemic that has many infected, then um, they can't, won't be able to deal with it by themselves. So there needs to be coordination uh, at, at the federal level that uh, coordinates resources like manpower and uh, personal protective equipment and um, infrastructure um, to support the cantons. So there's obviously neighboring cantons can help and then there is also the federal government that can help. And um, if the civilian resources are insufficient, um, so the neighboring cantons uh, are helping, but it's not enough. Then the uh, army comes in in uh, subsidiary means um, and supports uh, the health system in, in a medical emergency or supports uh, any other um, 
uh, aspects in terms of, for example, the rescue troops or in when there is security needs, um, the military police can support the civil civilian police um, and in many other ways. But here we're going to focus on the medical troops. So if the if it's determined, if the federal council determines that there um, is need for the army to support the civilian uh, health system, then the army has different means, um, uh, uh, different uh, types of troops that can be mobilized and they can be mobilized quite fast. So um, uh, first, on the, in the first stage, you have the Durchdiener, which are um, those soldiers that do their service in one um, goal, so they don't have the basic training and then repetition courses. Um, they take about 45, 48 hours for mobilization, um, and then they're ready uh, to be deployed. Um, then, and in the next stage, uh, there are uh, different battalions uh, in terms of medical, in terms of hospitalization troops, and then also a logistics uh, uh, battalion. Um, and those are um, people that are in civilian life and then they get uh, mobilized and they uh, go to the army, um, they, get, they are received, uh, and they receive some uh, uh, preparatory training and within 96 hours they are ready to be deployed. And then there is also the reserve, but the reserve takes much longer and uh, we will not talk about this um, uh, here. Um, so one example of uh, um, of, of resources that army has. So this is uh, a couple. Uh, these are a couple of uh, pictures of a field hospital. They, they can, can be built anywhere where there is um, enough, enough space. Um, this field hospital um, is can be used for for triage and then um, patient care. Um, it also has an operation of operations room um, for two patients. So they can be emergency um, uh, surgery can be. Uh, done there, um, and this is obviously very uh, a very flexible uh, tool to have in the arsenal. And if it's uh, necessary, then it can be um, deployed uh, in in those uh, 96 hours. Um, so moving on to the example of of COVID, um, uh, the what we've learned is that. Um, the process works as planned or as trained. So um, the goal of 96 hours to to be ready for mission has been achieved. So uh, when the order from the federal council came, um, uh, for example, the hospitalization battalion 75 was mobilized. Um, then, so in on the day one, so people moved to the location where they they gathered. Um, day two was mission focused training. So this involved. Um, uh, COVID specific information, some refresher of, of what uh, people have learned in the basic training. And then day three and four, um, people were uh, ready for mission and uh, in coordination with the needs from cantons and hospitals, um, they were deployed in groups uh, to support specific hospitals, specific uh, medical institutions, uh, care homes, um, wherever there was a need for um, uh, for for support and it has shown that people that were not necessarily in the medical um, uh, field uh, this could be researchers for example um, came in and after a short uh, refreshment uh, of the training um, they could be deployed in support of uh, nurses and doctors uh, throughout the country which is um, like basically shows that uh, the the system works. Um, it's also um, one example of uh, challenges that army doctors uh, faced is that the army issued an order not to release soldiers from service. So in uh, normal times when there is no crisis, if you have a, a small uh, ailment, then sometimes the uh, doctors can decide, okay, we don't need you right now, so. Uh, you can get better at home. Um, however, in the case of uh, COVID, it was um, ordered that those people are not released because obviously you didn't want to have uh, too many uh, people traveling throughout the country. And um, we also needed um, every man and, and woman that uh, was available. So um, it, as an army doctor, for example, here you uh, obviously 
have to deal with a, a trade-off between um, what is the mission? So do, do how many people do we need for to complete those mission? You have the welfare of the unit, so you have to make sure that everybody in, 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 in the unit is um, is well. And then you also have the individual welfare. And um, so in civilian life, for example, the, the focus would be more on, on the individual welfare. So you have this patient, you have to um, make sure that this uh, patient gets healthy. Uh, the specific uh, ailment has to be repaired. Um, but as in, in the army, you have those three sometimes competing objectives and you have to balance out what is more important right now. Is the individual welfare more important uh, than the mission? And depending on the ailment, this might be uh, more uh, towards the mission. And so this is a different um, type of uh, of approach for in terms of uh, uh, medicine and it it's sort of a broadening of horizon um, challenge for people that have trained um, in medicine. So a couple of images as well here from uh, the uh, COVID uh, support uh, of uh, from the army. So you had um, uh, members of, of the Swiss Armed Forces supporting in, in hospitals with basic tasks. Obviously, those are not experienced nurses, um, so they are not replacing experienced nurses, but they can support nurses and doctors in basic um, medical procedures um, and, 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 for example, also uh, take care of, of the patients and um, uh, those kind of things, so like very uh, basic stuff. But when the pressure is very high in the system, as in, in the case of uh, COVID, then um, this obviously is is a big relief um, so that the uh, system doesn't uh, collapse. Uh, but also just uh, another example um, is the military police helping the border patrols um, because we obviously, we closed the border um, for, for a moment and then you had the uh, um, military police um, uh, support the border police to um, uh, deal with the additional requirements of that situation. So moving on to lessons learned, um, what we know is that um, the deferment of elective medical procedures, so procedures, surgeries, for example, that could be planned, um, were uh, delayed and the use of temporary structures, so there were additional hospital beds in uh, in different locations, um, that, that response was sufficient. So at no point um, in Switzerland, the hospital, like we didn't have enough ICU beds for um, uh, COVID patients that needed uh, an ICU. Um, so um, in in so, so in that sense, it was it was uh, the system worked. Um, what we've also learned is that um, there is surge capacity in terms of hospitals. Uh, there are some subterranean hospitals um, from the army that uh, proved to be not of sufficient quality and also didn't have enough medical staff. Um, here, it's also important to know, obviously, that in in the specific case of COVID, it was not very. Um, it, it, it was, was not prudent to put COVID-infected COVID people in subterranean uh, hospitals. So some of the equipment and some of the beds that were in those subterranean hospitals were then transferred to other locations, into temporary locations and temporary hospitals where um, they could be used above ground because obviously in terms of um, a pandemic, um, it's, it's much better to have uh, hospitals above ground. Um, and um, so, so this is one lesson learned. Then uh, second lesson learned is also that um, the first pools that were activated in terms of um, having search medical staff, additional me medical staff was students that were towards the end of their studies and recently retired um, medical personnel. And it was also managed internally. So vacations were uh, delayed. Um, there was overtime accumulated and things like that. And there was some support from under-occupied hospitals uh, to uh, public hospitals uh, that needed staff. However, most of, the, of these uh, measures were taken uh, in the moment without much planning, which um, is obviously um, always very difficult when you have to improvise when you're already under pressure and you have 
many more um, patients than what you anticipated. And you have to deal with this like this. But one important thing is here, the recovery of resources will be a challenge because if somebody, um, for example, works overtime over a long period of time because of a crisis situation, um, it's going to take them time to recover so that they don't um, burn out, for example. And vacations, for example, even if they're delayed, at some point they have to be taken. And so at some point um, we have to take the system and place it in a um, in, in, in a state where it is it, it has some uh, uh, space again to f address another situation and so to take the pressure off the system and this is going to be for example a challenge with with overtime that has to be um, uh, compensated and so on and so forth which is something that obviously is just about to happen and this is not just uh, for for the medical personnel, this is also um, crisis management stuff in public administration and, and different um, different institutions across the country where a lot of uh, time has been invested into dealing with COVID. And obviously those people need to recover at some point. And this is something that uh, will uh, ha have to be dealt with. Um, uh, third lesson learned is um, uh, the... Uh, Army surge capacity was necessary, so it was necessary to deploy soldiers in support of um, uh, the civilian uh, systems. On top of what we've already seen, um, important here is to know that uh, the vast majority of the 2,400 soldiers that were actually deployed um, did not work in the health system in civilian life. So those were, again, um, uh, people from uh, different fields. Um, and uh, here it's also important that um, medical stuff that was in those units but was ne needed by the hospitals, uh, the hospitals could request that they, they, they were released and they were sent back to uh, their uh, hospital um, because obviously then they could be more effective there. Um, so this is actually some uh, true reserve, so uh, additional capacity. Um, and uh, the KSD coordinated medical service also coordinated search capacity in uh, laboratory specialists. Obviously, with COVID, you had a lot more um, analysis that had to be done, and so there were more uh, people needed in laboratories. Um, there was also other medical support, like the Samaritans, for example, that could be um, activated and coordinated through uh, the KSD, and pharmaceutical students in terms of uh, support of uh, uh, pharmaceutical aspects and, and for example, uh, production of um, medicine, medicine and, and so on. on. Um, fourth lesson learned, um, one, one important thing, thing here as well is that <clears throat> during the uh, COVID-19 response, um, it was established that there's a single point of procurement and distribution and there was a, a military pharmacy. Um, which is very important because, again, the cantons have the dominion over their health system. <clears throat> so if they have to procure their own material, um, then they can do it at a smaller scale. And also, they might end up in competition with each other. But this is something that we've seen, for example, in the United States, where different states were competing for respirators for PPE against each other and outbidding each other. And this is obviously a massive waste of resources. And it... Um, it's not um, conducive to good crisis response because obviously the more people coordinate, the more effectively um, uh, these resources can be used. And in the case of um, uh, Switzerland, so since this uh, the, this equipment and and medical material was um, procured by the military pharmacy, then afterwards uh, there was. Um, uh, coordination between cantons and the uh, coordinated medical service um, to determine which canton needs what, and then we can uh, we could uh, provide them with with the resources uh, they needed, and that way um, the the cantons had all the cantons had resources and they didn't need to spend a lot of time trying to find masks in a market where it's very very difficult to find masks. Um, because everybody obviously all over the world was uh, trying to buy masks. And so 
this was um, this was also a very very effective way of addressing uh, this uh, pandemic effectively. So in conclusion, um, so we've seen there are those three stages in terms of uh, Corona. We are now in, in um, uh, the first wave. We are sort of through the execution. The, the, the levels have come down, um, some policies have been lifted, um, hospitals have more uh, availability again, and now we are in the, uh, in the point of replenishing resources. So obviously in terms of lessons learned, as you could see, there was more in terms of prevention, what can be done better to, to make sure that we are better prepared or, and can prevent um, a pandemic like this. And in execution, what can we do better during the execution? In terms of recovery, there are not that many lessons learned yet because we are still in this process, which is also important because obviously we have seen the numbers of, of cases rising over the last uh, few uh, weeks. Um, so there might or might not be a, a second wave. So there is obviously analysis going on and there is uh, policies prepared, like for example, mask wearing, to make sure to, to try to avoid as best as we can that there is going to be a second wave. And how this develops is something we don't know. And uh, we will uh, see over the next uh, couple of months. Um, yeah, so... Um, Thank you very much uh, for your attention. I hope this was interesting to you. Um, if you have feedback or questions, don't hesitate uh, to contact me. The, my email is on this slide. I'm uh, very much looking forward to uh, your questions. I will also be available for uh, during the conference um, to see, uh, to like to have maybe further in-depth discussions. Um, and uh, thank you very much.
So this is the meeting for the Swiss Medical Students Convention 2020, which is fully virtual due to um, the coronavirus, bringing again a lot of uh, COVID-19 to Switzerland. Hello to everybody. I'm flattered to be asked to speak for the Swiss Medical Students Association. You are our future. And when I'm in the nursing home, I would like to have good doctors taking care of me. I was asked to speak about a rather difficult situation, family unfriendly extreme, that's more or less still the case in Switzerland. So what I'm going to tell you is some personal details about me, my education. And uh, I have the story that I did get fired um, and it was a discriminatory thing to do by my former employer. I will tell you the story. I will talk about the uh, judgment because I went to in front of court. Then I will talk about some facts of discrimination and in maternity protection. I'll show you some data and numbers and um, I'll do some proposals for the future. And at the day of the convention, we will have a online chat. So who am I? My name is Natalie Urwiller. I'm an anesthesiologist. I did my studies of medicine in Bern and they ended in 2000. I have a FMH, so a title as anesthesiologist in Switzerland, which I did 2009. Uh, in addition, I have a Fachhausweis. It's not a um, uh, it's a special for um, like a fellowship for emergency medicine. I have this for uh, pre-hospital emergency medicine and clinical emergency medicine. Then in 2010, I did a postdoctoral research fellowship at the Stanford University in California. There I was working in point of care coagulation monitoring and transfusion management. Um, 2012, I came back to Switzerland and 2014, I did get the Venia Docendi. So this is the uh, PD Privat Docent for Anesthesiology from the University of Bern. I'm only the second woman in Switzerland who did reach that title of the University of Bern. 2018, I did another class for leading emergency physician. This is to um, manage bigger events like big car crashes or even worse, fires or floods or things like this. So shortly, or in a few words, words I'm a highly qualified professional. So what did happen? Um, as I said, 2000, I finished my studies at the University of Bern. Then I worked in a smaller hospital and 2003, I got to the University of Bern for um, my internship, my residency in anesthesiology. And I stayed there off after that as intern and as attending anesthesiologist till 2014. When I came back from Stanford in 2012, I was one of the advanced or the only advanced woman in career advanced woman, um, one of the very few who was allowed to do the research, who did get published. And for that, I became a, a sort of a role model. 
And uh, I was approached with different problems like discrimination, discrimination in promotion, not respecting uh, maternity protection, the usual daily business you probably already uh, feel if you're working in a hospital. I tried to communicate with my superiors. Um, I did uh, respect uh, the ladder you have to take. First you go to your superior, then to the boss, and then it was taken in front of the Committee for Equal Rights at the medical faculty of the University of Bern. Unfortunately, um, these discussions escalated in a very bad way. And uh, things did get a lot more difficult for me and for other women. 2013, I was pregnant myself and I gave birth to my daughter in, 2000, in November of 2013. And after uh, the small pause for giving birth and nursing, I wanted to come back. Um, at the University Hospital of Bern, you get 16 weeks of maternity leave. And um, my former boss did put a ban of research on me. So I was not allowed to proceed with my research projects. He did uh, block all the money and all the projects. And he also decided that I could not participate anymore in teaching activities at the university, which is for a person who is on the academic track to become a professor, it's, it's assassination. It's the end of a career if you do so. I also asked for um, a reduction of my level of employment. I always was working 100%, but um, during the nursing phase and the phase where the child is really small, I wanted to work 80% because with 100%, um, I was working between 60 and 80 hours a week. So I wanted to have one day off per week. Um, unfortunately, this was refused. And for all these reasons, I uh, made a written complaint to the University of Bern about the prevention of my academic career as a woman and a mother, because the most severe thing which was done to me was to block all my research and to block my research money and not to uh, letting me have the opportunity to teach at the university. Um, I never got an answer, but the first thing I heard from the employer was in June 2014, and this was the termination. So I got fired June 2014. I was very unhappy. I tried to get another job in another hospital, which was not possible. I never did get answers to my uh, letters of proposals. And uh, a person I know told me that he has been contacted by uh, the, my former boss and his surroundings with the information that they should not give me a job. And that was the point where I decided now I have to do something about it. So I went to court. I um, uh, asked or I said that this termination of my employment was discriminatory. And after four years in front of court, the court decided, they affirmed both, I had to go through two um, instances. I had to go through regional 
Regionalgericht, Canton of Bern and Obergericht. Both courts affirm the existence of a discriminatory termination of revenge, that's a juristic term, and order my reinstatement pursuant the Article 10 of the Swiss law about equality. It's a jurisprudence. It has never been done before in Switzerland and for sure not against a um, institution of this size. So what does the article about equality say? I did blow it up a bit. The termination of employment by an employer may be challenged if it takes place without good cause, following a complaint of discriminatory discrimination by the employee to a superior or the initiation of proceedings before a conciliation board or a court by the employee. In the, in the case, in this case, the protection against dismissal applies for the duration of any complaints, procedure at the place of work and of any conciliation or court proceedings and for six months thereafter. So if you complain about discrimination, you can't be fired because of that without good cause. And you have a protection until this complaint is answered and six months thereafter. Legally, uh, the judgment got valid in September 2018, and it was accepted by Inselspital. They did not appeal to the federal court because from the juristic point of view, it was clear. It's just clear. <clears throat> the judgment is um, very sadly not implemented. They just renewed my leave of absence. So they said, you cannot come back to work at our institution. It's also um, rather difficult for me to accept that a damage of millions has no consequences because it was the whole court thing was rather expensive for both sides and um, it's not okay that taxpayers just have to pay for that. So the situation now as it is, is a disrespect of the constitution because the law is not followed. It's a disrespect of the law and of justice because the verdict of the um, um, is not respected. On paper, there is equality or they would, there would be equality if the laws would be followed. So first of all, there is a federal law of equality of women and men in Switzerland. There is the labor law in Switzerland, which regulates conditions, working conditions during pregnancy and nursing. And uh, it's not open if you wanna follow it, it's the law and you can do something about it if it's not followed. Also both institutions, the University of Bern and Inselspital Bern they have rules, written down rules, how they would like to be or um, an entrepreneur who, is, who offers compatibility for family and career and who provides equality. So first of all, I would like to show you a page, admin.ch. You can choose the language, you can see it up here. You can choose the language. Here is the page of the law about equality. And down here, you have the link. You will get a handout or you can download a handout because we're virtual where you have all the links I do present. Everything I present is available on the internet. 
Another very good page is from Seco. Um, here you see uh, here you see the link. You will also get it in, in the download. Um, this is a guide which prevents information what can be done during pregnancy and what should be avoided and how you have to behave against the employer and how the employer have, has to behave against you as a pregnant woman. Um, on the web page of the University of Bern, you can see um, that there is um, also you can choose the language and there is a special page about equality. You have the legal basis, you can look up your rights. Next thing is the medical faculty. There you can't choose the language anymore. It's just existing in German, but I guess other universities in the French part of Switzerland or in the Italian part of Switzerland should have the same thing. I didn't check. But here in Bern, you find um, a booklet what should be followed, what they think should be possible at the University of Bern in the question of equality of men and women. And also, Inselspital has a homepage. There is also a booklet how they should behave, but this is not public. That's why I am not showing it here, here but they have internal rules and regulations saying that they do respect equality between men and women. What I would like to show here is, uh, I'm going to translate that for the Roman and the Italian or is um, Tessiner who are listening. The individual development of our employees is very important for us. Um, your professional career and your career model is transparent and um, continued education is supported. And the last sentence is really strange, more than half of our management positions are um, covered with female persons. So as I'm a researcher, I was looking up the facts. I just love facts and I do not believe it until it's proven. That's how I did research. That's how I more or less live today. So I was luck looking up on the page of the management of Inselspital. I found two women, that's a change. When I, was, uh, when I began my um, discussion with them, there was no woman in the management. So now they are, there are two women. So this is new since 2018. That was when uh, Miss Stempfli came and Miss Adomite, I guess this was at the end of 2019. And one newspaper called that the Urwiller effect, which is flattering. <laughs> so we have already 22% women in the management of the biggest hospital in Switzerland. It's a good, sign it's a good development if we think back 2014 zero percent women so positive ev um, evaluation okay so then i got uh, further to the place where i was working as you can see management of the clinic where i was working 80 percent men 20 percent women then I did look up for the good positions. So one would be Vertragsarzt. That's where you get the money. You're allowed to do private um, treatment. This gives you a lot more money, a lot more power. And I did look up, uh, that would be the middle management. That would be upper management. That would be middle management. 
ärztliche Stationsleitung. So, uh, Vertragsärzte, the ones who are allowed to have private patients is 100% male, zero, zero female. That's where the money is. Stationsleiter, there are more, you can see that's the middle management, lower management, 20 men, three women, which gives you an average of 15% women. So after reading the online page, I was asking myself, where are these 50% positions, management positions filled with women? So I was looking. I found that the secretary of the head of department was a woman. I found that the person in charge of hygiene is a woman. I found that the person who designs a website is a woman. So these things are special functions. I guess they are taken as a management position. Otherwise I cannot explain how they find 50% women in management. Um, so I went back to the upper management from the institution and I found, oh, all the secretaries in the management are female. So maybe these positions are considered as management positions. I don't know, but I guess it's a good position. If you are the secretary of um, the CEO of that institution, you have a good position as a secretary, but you're not the CEO. Another thing, these are rather old numbers from 2013. You can see the distribution of doctors, of gender of doctor, of the gender of doctors. And you can see that in the upper management, if we really take uh, Chefärzte inklusiv stellvertretende Chefärztinnen. You can find 13% women. If you go down to the middle management, you can find 18% women. I can say that Oberärztin 1 may be part of the middle management. So I would be around 30 for 35%, but not 50. In contrary, what we clearly see is that the youngsters, you, you are much more female than 30 years ago. This, the, this change came a long time ago, but it did not promote itself into the upper management. The FMH um, published a press release in March 2019, which said 2018, as already two years ago, 43% of all active doctors were women, but only 12% of chief physicians, head of department, are women. So this is the image of a pretty leaky pipeline. And we're gonna go watch a little bit what's behind these numbers. I say that the reason for this picture, only 12% women in really leading management position is a discrimination in promotion. If you compare um, doctors with foreign uh, doctors who made their studies abroad, doctors who are not Swiss, and I'm saying that because when I um, wanted to study medicine, we just introduced numerous clauses because they said we have too many doctors and we can cover a need 
if we would have one someday, we could cover that by foreigners. And the, the need for doctors did augment, um, did um, raise in the last years, as you know. Um, and we had to cover many, many, many positions by foreigners. So for Oberärzte, it's about 50%, Leitende Ärzte, it's about 38%, and um, it's 30% for head of department. So we have more than double the number of male foreigner bosses than we have female bosses in medicine. This um, development needs an explanation for me. Why are we not capable to give a chance to the people who had their education in Switzerland? So here, <clears throat> this is my opinion. I tell you, there is no shortage in doctors. There are only discriminated women. The economic consequences of this behavior is that many MDs, medical doctors, leave the profession because it's not, the circumstances are not as attractive as they were anymore. And the, the life for women, if you are a mother or if you have social responsibilities, and most of women do, it's really, really difficult. I'm 46 now, and I have many friends of mine, female friends who left the profession because it was not possible to have a life. It was not possible to share everything and to have a good salary because they did not get promoted. What we also create with this behavior is a shortage in human power in the medical system. That's what we see now with COVID. Um, to leave a profession where you invested so much time and studies is difficult for every person. It decreases your income and it decreases what you pay into your pensions. Um, and it does also an economic, uh, economic um, damage because women who work part-time in the lower sector or who do not work anymore because it's not feasible to work and to have a family and to follow the social responsibilities, they usually have no income anymore. No income means no taxes. By doing this, we spill a lot of money because we cannot use the people who had their education in Switzerland. And um, they're telling me that it's really, uh, it's really um, expensive to uh, educate doctors. They say something between half a million and a million Swiss francs are invested in such a person. Nice if you, doesn't, if you don't let her work after that. And it's also a spill tax money, which went into grants. I myself, I had a grant from the Swiss uh, Schweizerische Nationalfonds, and I can't use the knowledge I learned in Stanford. So there also, you spill money if you educate people and then you're not letting them use their education. So this led me to do um, another lawsuit for financial damage. The aim of this lawsuit is to put a price tag on a female career. We had the request for conciliation in June 2020. This is always how you start a lawsuit. The first step is always the essay of a conciliation. The level of damage, I was fired when I was 40 years old. At the time, I had um, 24 years still to work, and I guess I'll have to work longer because the age for uh, uh, AHAFO will, will rise because 
the, the age of our society is rising. So I think I would have worked more than 24, five years after I got fired. If you take an average male career for someone who has a habilitation in medicine, 25 years of income would be somewhere around three and a half millions. And we did uh, subtract the income I'm making. So it would be more, but we subtract the income I'm still making. And you have also to think about how much income you would put into your pension in 25 years. And this is the, the part of your life where you work and where you earn money. You don't put a lot of money into your pension between 20 and 25 or 20 and 35. This is really between 40 and retirement. In my case, it was calculated at about 900,000 Swiss francs. And the calculation, that's not something we invented. It's calculated as if I would have had an accident and I would have a problem and couldn't work uh, full time anymore. With a little difference that I did not have a accident uh, on the road or something, I did have a accident of discrimination. So the aim of this lawsuit is clearly to get a price tag on a prevented female career. And the price for my career is about 5 million. So when I, um, when I talk about discrimination, usually I get told there are no women who qualify for leadership positions. We were really looking hard, but we did not find someone who was qualified. So I show, I show the data. And this is the gender distribution of schools of medicine in Switzerland between 1980 and 2012. I do totally agree that 1980, 40 years ago, we did not have many women. But today we do, and we do have enough. And the change where the two lines cross each other, blue is women, black is man, the change was in 1999, so 21 years ago. And after 20 years of education, you do qualify for a leadership position. So since 20 years, we have more women who study medicine than men in Switzerland. And it's pretty much the same abroad. Usually I only talk about um, medicine because that's the only thing I was working in in my whole life. But I was looking up um, from the Bundesamt for Statistik, they do a lot of numbers. They do, they calculate quite everything. What I found was here you see um, a table with uh, education. So the darker it gets, the better is the education. What you can see is that women are catching up with education. If you go up in age, you see very few women with good education. If you take education between 25 and 34 years, then you see that women have more education than men today. So if they were really looking hard, they would find women. They are there, They're, they have the education. It would be possible to give leadership position to women. So the facts are the facts. They can't be changed. But very often people tell me after that, but you know, we, we asked some of these women who would qualify, but they don't want to. Women usually do not want to have leadership positions. So here's just the best of how you make women not to want leadership position. 
a woman wanted to pursue her academic career, and she told that in a discussion about career, which should be done regularly by your superiors with you. And she told, I would like to pursue an academic career. And the answer was, what? You? Don't you want a child? And this is very bad. It's a very bad expression because it, it's, it asked the question, but you're a woman. You need to be a mother. Why won't you be a mother? You're not a good woman if you don't have a child. And it's this, this guilt which is put upon our shoulders, which is just not acceptable. We would do better in giving women the opportunity to be both a professional and a mother, as we should give the opportunity to fathers to be a professional and a father. Another best off is several women uh, from a clinic went to their clinic director and told him, we would like to have women in leadership positions. And they had a whole list of possible women where they thought they would be advanced enough in the profession. So he had against any of these women they presented, he had something against. And in the end, he said, I don't see any woman in a leadership position. So it's not really the women who don't want. And there's another important thing I would not miss to mention. It's at the point where a man is ready to take up a social responsibility, he's also criticized, like we women are criticized. So a father where um, his wife was uh, pregnant with a second child and he tried to plan his paternity leave which would be granted on paper by the Inselspital and many, many, many others, other um, employers. And he went to the planner and said, listen, this is the date of birth of uh, my child preview. And I would like to plan. And the answer of the planner was just, this makes no sense at all. At the beginning, you cannot do anything as a man at home. And I think it's really, it's a sad expression because when you give birth, you're really tired after that. And then you have a little human being who does not know when there is the day, when there is night. It's just, it screams when it's hungry. And at the beginning, more or less every three hours. So it's a lot of work for the woman. She doesn't sleep a lot. And it's so, so comfortable if your husband or partner just cooks dinner, just cleans the bathroom, just does the laundry. And these things, they are not connected to being female. You can do the dishes without an uterus. And again, facts, because I'm a research person and I do believe in facts, in uh, really evaluating the facts. So, uh, clearly independent of my person, there was a academic evaluation of Inselspital at the time, if the structures in the, in the hospital were good for uh, being pregnant, becoming a mom and nursing. So the result was insufficient. And it was insufficient because the changes which would be needed are defined by law. It's a law. It's not voluntary. You cannot say we are nice if we do not expose pregnant women to x-rays. No, you're not nice. This is the law because it can be deadly for the fetus in the first trimenon. It can harm the fetus later. It's not good. If you follow these rules and regulations, you're not nice. You are, you are applying the law. And that's why it was classified by this, these researchers as insufficient. There was a second study done by the University of Bern 
um, about uh, working climate and discrimination because of gender at the university. Um, same period when, as when I was in discussion. So what they found was that discrimination because of gender was a real problem and something needed to be done. And they made uh, several recommendations. You will have the links to these works in the download afterwards, so you can read the whole work if you wanted to. Um, so what they recommend is zero tolerance for discrimination and sanctions. You really need to do something about it. You cannot tolerate that. Second um, recommendation is to be to to um, make aware to the managers that they have responsibility to really live equality. Third recommendation is to have an equal um, um, to have women in leadership positions. And that is, it has to represent the, the percentage of women at the base. So if we have, like I have shown in, in uh, the slide before, we have nearly 60% of um, residents, but we only have 13% of bosses, chief physicians. So that's not working. Fourth um, recommendation is to make people aware what is a discriminatory behavior and what is not. So now um, enough of showing off of problems. Now we need to, to think about what can we do? How can we survive under these extremely unfriendly conditions? Because we would all like to have a life which is human, we would, most of us, but a lot of us would like to be parents. And being a parent means also to spend a certain time with your child to take up social responsibility. And if you don't wanna have a child, for sure you have parents or an uncle or an aunt you have to take care of, or a neighbor who is in need of help, like we have seen in Corona now. Elderly people couldn't go to buy groceries anymore. So they needed our support and it's human and it's good to have a life outside of your job. So I think it's really important to make female work slash care work visible. There are many men doing a wonderful work helping each other, being there for each other. And there are many, many, many wonderful dads out there and they're getting more and more. So it's not just female work, but if you look at it statistically, you just find that most of the non-paid care work is done by women. Make it visible, talk about it. I'm not sure we can't pay for everything we do. And I think it's probably not necessary, but I think it's important to show all the help we did for uh, during Corona for the mo more exposed or more um, part at risk. Talk about it, show it. Claim your rights. You have rights as employee and we have certain ideas of how we would live with each other. As an example, Guy Parmelin did tell, um, it's about some weeks ago, that we should have 30% of female professors at the university. So this is something said by a federal council and we should follow it. 30%, we're far away. We, we have about half of it. Build a network. I did underestimate this point. 
many, many positions, leadership positions, they do not show up um, in a journal or newspaper or in the yellow, um, our yellow uh, magazine. Many, many positions are just distributed by knowledge. You know someone who knows someone who knows someone who could fit the position. And this is definitely the case for um, uh, Verwaltungsrat. So these positions, they really, they go through, sorry, they go through a network. Build groups, as a group, you are stronger and it's not a one human being which is exposed. I was exposed alone in during my process in front of court, which was sometimes really, really, really hard. I was lucky, everything was, was fine. I have a very strong family. I had a good um, advocate. I had, most of the things were just perfect to go through that, but it's not always perfect. You do not always have the support you need. Therefore, build groups. And especially if you go and talk about sexual harassment, you should never do that as a single person because it exposes you. And statistically, we know most of these complaints finish by the fact that the woman leaves the, the, the woman leaves the hospital or her work. It's usually not the other way around. Participate in associations. As an example, we have uh, Medical Women Switzerland <clears throat> who does an amazing job for female doctors and you can really, you can get help from them if needed. And there are many other associations where you can get help information and you appear stronger if you come in a group. From the employer side, from the hospitals, there are certain things they need to realize. First of it is they need to realize that in every hospital, if you take all the employees together, usually they are 80% of the employees in a hospital are female. MDs are catching up. We saw that 43% of the active MDs are female in the hospitals it's probably a bit higher because of the education because younger doctors are more female than uh, the older group of doctors and whole uh, the rest nurses physiotherapists nutritionists radiology technician or technician and many many low-income jobs <clears throat> like cleaners we have a lot of personnel who cleans um every day a lot of things in the or in everywhere and these are very female jobs we have men and we have more and more male nurses which i do appreciate but the standard is still female and now the hospital needs to realize <coughs> sorry needs to realize that it has to accept and see that these women have social obligations many women do have children or do take care of parents of their own parents of the parents of their partner but usually they have something in their lives which has to be done besides their work and this is also a very important thing which makes our society run and there's another thing coming up modern man I call them modern men are willing to recognize that they have to participate in assuming social obligations. So your mother who is ill is not just the problem of your female partner because she is the female. Um, now men are taking up the responsibility and maybe they take the mother to the hospital. They are there for her and this costs time, but it's necessary. It's the it's the values of our society. So now I'm talking about the gender gap and you have to be aware, now we talk about a lot of, of money, 
and I will do a calculation for you to see a bit um, how these these big numbers um, uh, come together. So if you calculate a value for childcare in Switzerland, this would be 100 billion Swiss francs. If you compare that to the taxes paid by all companies together in Switzerland, it's only 38 billion Swiss francs. So the value of childcare is double as high as um, all taxes from all companies together. It's an important work. Um, the material disadvantage in terms of annual income between women and men in Switzerland is about 110 billion Swiss francs. Reasons for that is the pay gap. Women do not earn as much money as men. There was a study done by FMH um, which calculated that female doctors do earn around 30% less than male doctors with the same education. For sure, it's multifactorial. It's not just discrimination, but if there is 15% discrimination, it's way too high. There, I want to see a zero. I want to see zero difference between a male and a female income for the same job. Um, so it's a loss in pay because usually women do work part-time to take up social responsibilities. It's a lot of unpaid care work, which takes time from the woman and she cannot work for money as with a high percentage. And it's a difference in the social security system. If you want to know more about that, here you have the source. It's Masha Madurin. It's a woman who calculates all kinds of things. Um, it's very interesting to, to read her homepage and to have a look into these numbers because these are, these are the big expenses of our society. So how do you get such big numbers? I just made a calculation more for fun. So if I say every woman in Brie, Brie is where I live, does cook two hours per day. You invest two hours per day into your family, which is not much, huh? which is not much. And you pay 25 francs an hour. This would be 730 hours a year because there's no um, weekend. Your kids uh, want to eat at the weekend too. So no day off. This gives you 18,250 Swiss francs. Uh, the day when I was, or, or what I found as information was that uh, Brieg has 13,000 inhabitants. I did it um, not very properly. I just said half of it are female because more or less the population is half female. So if every woman in Switzerland, uh, in Brieg, sorry, invests two hours into their family for cooking a day, for a wage of 25 francs a day, this would cost the community of Brieg 18, um, 118 south, uh, million francs a year. So 180 million francs per year for Brieg. We're not talking about Switzerland. When you talk about Switzerland, you go up to 100 billions a year. And when I do these calculations, often I'm told that oh, there's the freedom of choice. Women want to be mothers. Women do not want to work. Women want to stay at home. If a woman wants to stay at home and be a housewife and mother, I'm pretty much okay with that. As long as you organize social security, as long as you think about it, what is going to happen if you divorce? That's important to regulate. If you're 25, you don't think about divorce. But at my age, I do have a lot of friends who are divorced. It's not so easy to stay together with your partner all life long. You need to have a solution. What is going to happen when that happens? 
And the other thing is really, right now, we just put a lot of, of pressure of responsibilities on shoulders of women without really asking them. Remember the best off I made you? Um, the woman who asks or who states that she wanted to pursue an academic career and the reaction is just, what, you? Don't you want a child? You're a woman, you have to have a child. So it's, a, it's a, an obligation by society to have children, which I do not support. If you want it, it's really good. But if you don't want it, it's really good too. So um, I wanted to talk about another uh, point of view, economic point of view, about the gross domestic product, brutto inland product. Um, it measures the economic strengths of a country. And you have to be aware, and that's about the social responsibilities. If you marry your cleaning lady, you are lowering the GDP because you are not paying for this work anymore. So this is not good for economy to have work which is not paid. If everyone gets paid, everyone pays taxes, everyone pays in social security. So that's the more interesting way to do it. If you marry your cleaning lady, you're lowering the GDP. And therefore you must understand that a man who is working in a position, a good position, making a lot of money, but he is inhibiting a woman from paid work. So his participation in GDP is 50%. <clears throat> Usually they tell me that leadership's positions, they need to be permanently available, always there. And so that's why his woman can't work because she needs to free him to be available all the time. Because if you have to take care of a child, you cannot be available all the time because you can't bring the child everywhere. So once again, a man who is doing this, who is prohibiting a woman to do paid work, he contributes to the GDP by 50%. Yep. And it's really important to have an idea how your social security is. I remember you that uh, the damage through my ruined career is calculated by 900,000 Swiss francs for about 25 years where I'm not paying enough. So another important thing, daycare centers. Um, for me, it's, a, it's an important part of economy because um, it was calculated the return of investment if you have daycare. Usually I get told it's way too expensive. We cannot allow that, but this is not true because if you have daycare, women can go to work. Women who work pay taxes. Women who work pay into their social security. Daycare make businesses flourish. You need food for the kids. They create jobs because you need infant educators. You need a caretaker of the building. You need a gardener. You need several things around daycare. And the children do get socialized. They have a lot of fun playing with each other, even if they are only uh, one year old. They really enjoy to see other kids. And there is one more point I only realized when I had a kid myself. Daycare is a extremely important measure to do integration. We have a lot of people with immigration background and those children, they do not have a childhood like easy like we have it. They usually speak another language. And if you just try to teach them the language, the national language at school age, you're too late. They're already lost. You need daycare to do a good integration. And there comes a, a more sad part. There are children who are born into very dysfunctional families 
and their daycare can be the place where they are loved and where they learn how we interact with each other, how to behave. I hope that this part of children stays low. So what can hospitals do to get more modern, to react to the change on the work market? So I think they should offer uh, leadership positions in part-time for men and women. I usually think you should high, uh, have a high percentage um, part-time job. I don't think you can work 20% uh, over years. 20% may be a solution of the birth uh, during the nursing phase or something, or maybe for men after a cardiac attack or something, but 20% is not a long-term solution. Um, then I think uh, hospitals should have flexible solutions for absences like pregnancy, breastfeeding period, Maybe during pregnancy, you cannot take over all shifts like night shifts and weekend shifts. It can be very hard, but you could, um, as an example, do your thesis, write a chap book chapter or um, rewrite the standards of your clinic. There's a lot of work um, laying around, which you can't really do when you're full in clinic, but when you are only allowed to work 50% or not so heavy work, you can differentiate that. Uh, the gynecologist can differentiate the, the, the work the woman can do. But I think even if you have to lay or to rest a lot, you can still do some work. You can still bring some value to your institutions. But um, solutions need to be a, more, a bit more flexible than they are today. Then I think uh, hospitals should uh, have daycare in their institution or they should co-work if they don't have it. Um, they should co-work with daycare to cover their hours because it's the hospital who asks us to do late shifts and night shifts and weekend shifts. So what do I do? You, we are very often, we are in couple with another doctor. So what do we do if we're both on night shifts, if we're both on weekends, if we both work till seven or 8 p.m.? So a hospital should think about solutions. What do I do? And hospitals need to think about solutions. What can be done for taking care of sick children or sick parents or sick um, disabled people, because many co-workers, uh, employees in a hospital do have a social responsibility against someone, and these structures can be organized. Also, a good idea could be that enterprises or hospitals do have um, or support the institution who provides housekeepers, nannies, cleaners, because we can only work if someone does our housework, but it's an interesting economic model because everyone uh, earns money. So a hospital or a division, a corporation, something can help to provide these uh, services and it rises to GDP, economically sought. And we can avoid the black market for cleaning ladies or childcare. And I think we should not choose a low price solution for childcare because ch children are our future. So what can we do? This is the slide I already showed. So make female work care work visible. Talk about it. Claim your rights. If there is a paternal leave, ask for it. Even if you're criticized, your friends will follow. And it will get normal that the father has to be home when a child is born or when a child is sick, because you have the right to have four days off 
to take care of a sick family member? Also, a man has that right. Claim your rights. Build a good network. Help each other. If there is something to complain about, better do it in groups than alone. Participate in associations like Swiss Medical Women or something comparable. You will appear stronger if you ask in the name, if you ask it for something in the name of an association. Share your ideas. Think outside of the box. There are creative solutions for nearly everything. As an example, this is uh, from the Canton of Bern. There are classes available for where you as a, a, in a leadership position can learn how to handle equality or how to handle sexual harassment. It's not a, only the question, does it exist? And can we complain? It's also the question, what do we do about it? Ask your supervisor if they have education in this area or suggest it or take this education for you. So what can we do? What can be done? Um, I really uh, suggest that you read these two um, research works I uh, mentioned before about uh, maternity protection and discrimination at uh, the university due to gender. They make uh, several pages of recommendation which can be implemented really in a, in a, in a hospital in a, without a lot of problems. It's feasible. For maternity protection, we really need to control the real conditions. We really need to see in a clinic, are women really protected if they are uh, pregnant from x-rays, from radioactivity, from toxic substances? As you know, we have many of them in, in medicine. And if there is something which is not working, take over the work of a pregnant woman because she will thank you. She will take your work when you're pregnant or your wife is pregnant. We have to have a friendly culture because we cannot foresee every difficult um, situation. Then uh, the law changed for the control of equal pay and uh, this should include bonuses. This should include bonuses, not just the basal rate uh, dictated by the canton. Um, but the, I, I hope the new law will change things right here. And then I was uh, against quotas at the time. I always thought if you work hard enough, it's going to work. I learned that it's not going to work. We need quotas. We can't do anything about discrimination in promotion was the actual situation. We need quotas, otherwise it will never change. And we need managers, leader, uh, leaders to get trained to live equality uh, and to know what to do about sexual harassment. And uh, it would be nice if we follow the law and if we follow implementation of court decisions. In my case, nothing was followed. I do hope that the situation is better today for women, but for me, it didn't make it any better. So now I thank you a lot for your attention. I hope you learned some interesting stuff and I will be available for the online chat. Bye-bye and thank you.
Immer noch sterben die Menschen in der Schweiz, weil für sie kein passender Stammzellspender gefunden wird. Wir von der Organisation Marrow wollen das ändern. Zusammen mit dem Roten Kreuz haben wir in der Schweiz schon über 100'000 neue potenzielle Spenderinnen und Spender registriert. Und es werden immer mehr. Mach auch du mit! Registriert euch unbedingt, es ist mega cool und wir freuen uns auf euch. Marrow, be a match, save a life. Maro est une association à but non lucratif constituée d'étudiants en médecine. Que faisons-nous Les buts de l'association sont... La colère c'est promouvoir le don de ses du sang. Recruter de nouveaux donneurs. Organiser des événements pour lever des fonds et maintenir le processus de dons gratuit. En gros, on cherche à sauver des vies de patients qui sont atteints de maladies graves du sang, comme la leucémie. Comment ça marche Si toi aussi tu veux sauver une vie, alors n'hésite plus. Enregistre-toi dès maintenant dans le registre de donneurs de cellules souches. Il te suffit de... T'inscrire sur le site et tu recevras par la suite un kit pour faire renfronter nos ta bouche avec un compte en tige. Tu le renvoies par la poste et après tu reçois ta carte de donneur. Maintenant tu fais partie du registre suisse des donneurs de cellules souches. Et tout ça gratuitement Si un jour il y a une compatibilité entre toi et un patient malade et ont besoin de cellules souches, tu seras alors contacté et auras la chance de devenir un héros et sauver une vie. Comme on dit chez nous, il y a un match, c'est le life. Sauver des vies n'a jamais été aussi facile. Pour plus d'informations, scanne le QR code. Rejoins-nous. Si notre cause t'intéresse et que tu as envie de t'impliquer, rejoins Maro, deviens membre et aide-nous à recruter d'autres donneurs pour sauver encore plus de vies en nous contactant sur lausanne.maro.ch Et n'oublie pas, enregistre-toi dès maintenant pour le don de cellules souches afin de sauver une vie et rejoins notre association Maro, be a match, save a life.
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und äh, Kollegen und äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich sehr über meine Erfahrung als äh, in der, meine Einsätze in der humanitären Medizin. Und ich muss sagen, äh, jedes Mal, wo ich wieder darüber berichten kann, ich habe das Gefühl, dass ich äh, das wieder erlebe. Das gibt mir sehr viel äh, Freude. Ähm, kurz zu meiner Person. Ich bin Chirurg. Ich war langjähriger Chefarzt in, äh, zuerst in Morges, in Canton Vaux und dann in Lugano in den letzten, äh, in den letzten Jahren. Ähm, ich habe mich äh, früh pensionieren lassen, äh, eben um äh, mich engagieren zu können in, den, äh, humanitäre, in der humanitären äh, Medizin. Ähm, ich möchte äh, euch teilen, äh, Ihnen teilen, meine äh, Erfahrungen und ich werde versuchen jetzt, wenn, ich, wenn es klappt, meine Präsentation ähm, äh, zu zeigen. Sollte jetzt doch funktionieren, scheint zu funktionieren. Ja, wunderbar. Ähm, ja, die erste Frage eigentlich ist, äh, warum äh, MSF? Ähm, es ist so, dass äh, ich hatte das Glück, in meiner ganzen chirurgischen Karriere immer in sehr äh, gut ausgerüstete und sophistizierte von der technologischen Seite Spitäler arbeiten äh, zu dürfen. Und meine äh, Hauptgedanken äh, für meinen humanitären Einsatz war, dass ich in äh, Situationen mich befinden konnte, wo ich einfach meine Patienten nicht korrekt äh, behandeln könnte oder sogar beschädigen könnte. Und äh, deswegen habe ich äh, Médecins Sans Frontières äh, gewählt, weil das ist eine äh, eigentlich äh, sehr starke Organisation, fast 50 Jahre alt. Ihre moralische und politische Werte entsprechen meine Werte und vor allem eben, wie gesagt, weil Médecins Sans Frontières verfügt über eine sehr, sehr starke Logistik. Wie gesagt, etwas 50 Jahre alt, Damals gegründet von einer Gruppe von Ärzten und Journalisten infolge der Drama in, in Biafra. Und ähm, seitdem die Hauptaufgaben ähm, von MSF war einerseits die medizinische Hilfe und äh, andererseits die Fürsprache als äh, notwendige äh, Ergänzung. Ähm, MSF ist eben eine sehr große Organisation. Sie sehen, in 2017 waren über 460 Projekte in mehr als 70 Ländern. Die meisten Projekte sind in Ländern, wo es gibt Kriegen. Sie sehen etwas 63 Prozent, viel weniger bei anderen Situationen. Natürlich äh, Epidemien, äh, zum Beispiel Ebola-Epidemien, das sind auch Gründe für Einsätze, aber sonst äh, zum Beispiel äh, die, äh, wie sagt man, äh, das natürliche das Natural Disasters, äh, das war in den letzten Jahren, äh, war MSF viel weniger betroffen. Ähm, was ist die Aktivität von MSF? Sie sehen äh, über äh, 750 äh, Hospitalisationen, über 100.000 Operationen in 2018. Ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist eben äh, die äh, Tatsache, dass äh, die anderthalb Millionen vom Budget ist, äh, kommt äh, in 95 Prozent der Fälle äh, von privaten Donationen. Und das gibt natürlich ähm, diese Organisation viel Freiheit, in, äh, zum Beispiel in Fürsprache, äh, weil sie sind nicht abhängig von äh, politischen Parteien oder äh, äh, anderen Organisationen oder äh, 
institutionelle äh, Organisation. Äh, nur zum Wissen, äh, die äh, MSF hat den Nobelpreis für Frieden in 99 äh, bekommen. Ähm, was ist dann MSF? Das ist auch äh, eigentlich äh, Forschung, Forschung in äh, epidemische äh, Bereich oder in äh, Impfungen. Ähm, es ist natürlich äh, auch äh, Fürsprachetätigkeit. Äh, äh, Sie denken zum Beispiel die starke Position von MSF bei der Migrantenproblemen in den letzten Monaten. Äh, und wie gesagt, äh, eine extrem sophistizierte und äh, effiziente logistische äh, Struktur. So, das ist ein bisschen eine Einführung in MSF und Sie verstehen, warum ich mich dann damit, warum ich mich dann mit MSF engagiert habe. Ähm, als ich äh, meine äh, Curriculum schickte äh, im September 2017, dachte ich, mit meiner äh, Erfahrung eigentlich äh, wäre kein Problem, äh, irgendwie äh, akzeptiert zu werden. Ähm, es ist gar nicht so gewesen. Ich bin natürlich schon ein bisschen frustriert gewesen, weil eigentlich musste ich mich an vier ähm, Interview unterziehen, äh, ein Assessment, wie ich meine Karriere nie gehabt habe. Äh, und Grund dafür war wirklich, äh, dass MSF wollte meine Motivation äh, wirklich prüfen. Ähm, dann habe ich äh, in Februar 18, als, dem, als dem Sie mir akzeptiert haben, noch eine sehr gute Einführung in Dakar bekommen. Es war ein einwochiges äh, Seminar, äh, der sehr gut gedacht war, weil er hat eigentlich äh, äh, ermöglicht, äh, dass äh, man die verschiedenen Situationen, die man in einer Mission treffen konnte, äh, die, diese Situation war sehr gut simuliert und das war eine sehr, sehr gute Hilfe. Dann wollte ich meine Erfahrung in der Traumatologie, indem ich keine Traumatologie in den letzten Jahren gemacht habe, noch anfrischen. Und dann bin ich in Kur gewesen für ein paar Wochen. Und dann erst im Juni durfte ich meine erste Mission machen und das war in Agok in Südsudan. Und dann in 19 habe ich noch zwei weitere Missionen gemacht äh, in äh, Kamerun und in Jemen. Die chirurgische Mission, in dem sie sehr anstrengend sind, in der, in der, in der Regel dauern äh, nicht mehr als äh, sechs Wochen. Ähm, eben, so zu dann, das war im Juni, Juli. Äh, 2018. Ähm, Sie wissen, South Sudan, das ist ein von der ärmsten Länder äh, in der Welt. Ähm, sie hat äh, ihre äh, Freiheit, äh, ihre Independence äh, erst vor neun Jahren bekommen, nach mehr als 50 Jahren von äh, Zivilkrieg. Ähm, eigentlich, äh, es gibt in diesem Land nichts. Äh, es gibt sehr wenig äh, Häuser. Äh, die meisten sind eben äh, too cool. Äh, sehr wenig äh, Straße. Äh, die meisten sind Pisten. Äh, und der Armut bei der Bevölkerung ist äh, absolut äh, dramatisch. Nur Ihnen zu sagen, ich habe Situationen gehabt, wo ich Patienten bekommen habe, die waren einfach nackt, keine Kleider, keine Schuhe, nichts. Ähm, ich bin äh, in der Nord von Südsudan gewesen, äh, in diese Region, äh, in Nagok, wie Sie hier sehen können. Äh, und das ist äh, noch, es kommt noch dazu in dieser Region, dass es noch nicht entschieden, endgültig entschieden ist, ob diese Region zum Nord oder zum Süden von äh, Sudan äh, gehört. Und damit, damit gibt es eine sehr, sehr hohe Instabilität. Es sind sehr verschiedene Ethnien, Ethnien und Sprachen, etwa 70. Also eine sehr, sehr äh, unruhige Area äh, mit äh, andauernden äh, Konflikten. Ähm, Sozusagen ist, wie gesagt, eine sehr arme 
Land lebt eigentlich nur von ein bisschen Landwirtschaft und äh, Weidewirtschaft. Äh, und wie gesagt, äh, auch Kommunikationswege sind sehr, sehr rudimentär und wenn es regnet, die verschwinden. Äh, es gibt natürlich keine Familienplanung und äh, jede Familie hat äh, sehr viele Kinder, acht, neun bis zehn Kindern und deswegen müssen die Kinder auch sehr, sehr früh arbeiten. Sie sehen hier, sie holen Wasser oder sie transportieren Mehl. Das ist sehr üblich in diesem Land. Die hygienischen Konditionen sind miserabel und es gibt sehr, sehr viele Infekte. Sie können hier sehen bei diesen äh, junge äh, Pueb hat hier äh, eine Abszess am Hals äh, und äh, äh, ich muss sagen, ich habe nie so viel Bus gesehen in, in mein chirurgisches äh, Leben. Ähm, Spital ist, äh, als ich dort war, ein MSF-Spital, so vollkommen regiert von MSF. Ähm, die Hälfte war noch unter Zelten, insbesondere die äh, Chirurgie. Hauptaufgabe von diesem Spital war äh, Pädiatrie und äh, Frühgeboren und äh, innere Medizin und vor allem Infektiologie und dann äh, Chirurgie. Ähm, die, Struktur, die Infrastruktur war äh, sehr bescheiden mit der ein Operationssaal, äh, ein, äh, für die Chirurgie ein Zimmer in einem Gebäude mit äh, fünf äh, Betten, äh, eine, eine Laborstation, die nur äh, sehr äh, äh, rudimentäre Untersuchungen erlaubt hat, kein Röntgenbild, das heißt, die Fraktur musste, musste man richten, mit den Augen, es gab keine Rüngebild. Ab und zu dürften wir den Ultraschallgerät von der Gynäkologie bekommen. Und hier sehen Sie die neue Gebäude von Spital, die in Aufbau waren, als ich dort war. Das sind präfabrizierte Strukturen, die eigentlich sehr hell und sehr, sehr gut sind. Wir haben aber auch in der Zelten gearbeitet. Hier der Operationssaal, wie Sie, sehen, wie Sie sehen, eigentlich gut organisiert, aber sehr rudimentär. Und hier eben der Surgical Ward mit fünf Betten. Eine von der Eigenschaften von MSF ist einfach die Mittel zu geben für gewisse Ziele. Und in Sudan, die Ziele waren, dass man nur lebensrettende Maßnahmen unternehmen sollte, also nur Operationen, die Leben retten ähm, und nichts anderes. Das heißt, dass in der äh, Gynäkologie, weil als Chirurg musste ich auch ähm, gynäkologische Eingriffe machen, äh, waren nur die äh, Situationen oder Eingriffe, die nötig waren äh, bei äh, Geburten äh, und bei Postgeburtenkomplikationen Post Post wie äh, zum Beispiel äh, Blutungen. In der äh, Traumatologie äh, waren natürlich auch da nur äh, äh, Maßnahmen, die äh, einfach äh, die, 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 die ganz akute Situation äh, behandeln mussten. Alles, was äh, ein bisschen sophistiziert war, zum Beispiel äh, Osteosynthese, das heißt äh, Behandlung von Frakturen mittels Platten und Schrauben, das war äh, nicht erlaubt. Ähm, chronische Situationen auch nicht. Und für die Visceral- äh, und Chirurgie und Allgemeinchirurgie, äh, wir mussten die Peritonitis operieren, weil die ist natürlich lebensbedrohlich. Äh, viele Schussverletzungen im Thorax und im Abdomen, aber zum Beispiel keine Hernieoperation, keine ähm, Stromoperation. Und vor allem keine onkologische Operation. Und äh, wir mussten eben manchmal auf, äh, auch bei jungen Patienten verzichten auf Operationen oder Behandlungen, die äh, wir in der Lage waren durchzuführen. Aber äh, man musste eigentlich die Ressourcen sparen für die äh, lebensrettende Maßnahme. Also ab und zu ähm, moralische, schwere Entscheidungen, die einfach viel zu, viel zu denken geben. 
Ähm, das war eben mein Einsatz in, in ähm, Sudan und dann ähm, anfangs äh, letztes Jahr war ich in Kamerun. Kamerun ist eine ganz andere Situation, weil das ist eigentlich ein Land, das viel mehr entwickelt ist. Nur durch äh, vor allem die äh, Boko Haram äh, Attacken in Nigeria und auch in, in ähm, Norden von Kamerun äh, wurde dann die ganze Land destabilisiert. Ähm, ich war äh, in äh, Marwa, das ist eben im extremen Norden von Kamerun, eine Region, die früher äh, sehr, sehr äh, 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 ziemlich reich und, äh, und sehr äh, sehr gute Infrastrukturen hatte, auch weil in dieser Gegend gibt es eine von der schönsten äh, Reserven naturell äh, von Afrika mit sehr vielen Tieren. Das war ein auch sehr schönes Hotel, aber das Ganze eben durch die Attacke von äh, Boko Haram wurde etwas äh, zerstört. Es gab äh, ein paar äh, Marktattacken mit sehr vielen Toten, 80, 90 Toten, viele, viele äh, verletze, sodass die lokale Spitalinfrastrukturen nicht mehr in der Lage waren, diese, ähm, diese äh, Notfallsituation zu beherrschen. Und deswegen ähm, MSF wurde ähm, gefragt, äh, um äh, die lokalen Spitäle zu unterstützen. Hier sehen Sie äh, ein, ein Bild von, von, von Kamerun, eigentlich ein sehr schönen Region und Sie sehen auch, es gibt ein Motorrad, äh, oft mit drei oder vier Leute drauf, aber eben das zeigt, dass es etwas anderes ist als in, in Kamerun. Und Spital, äh, eben wie gesagt, das ist ein Spital von, äh, von, äh, von Regierung dort gewesen. Äh, MSF äh, war zuständig nur für die äh, äh, Notfallchirurgie und das waren eben die äh, MSF-Abteilungen. Äh, wir hatten bessere ähm, Infrastrukturen bezüglich Labor, bezüglich, wir hatten Röntgenmöglichkeiten äh, und auch äh, Ultraschall. Und was wir dort gemacht haben, eigentlich ist das Gleiche wie in Sudan, auch hier limitiert, äh, limitiert auf, ähm, auf ganz akute Notfallsituationen und dann lebensrettende äh, Maßnahmen. Auch hier eben alles, was... Äh, etwas sophistiziert äh, oder chronisch war, äh, dürften wir nicht machen. Das gleiche auch für die äh, Allgemeinchirurgie und für die äh, Visceralchirurgie. Was wir aber in dieser Zeit äh, sehr viel gehabt haben, waren äh, Verbrennungen, vor allem bei jungen Kindern äh, oder ganz kleinen Kindern, weil es war die äh, Kältesaison, wo ich dort war. Und dann äh, haben die Kinder, und natürlich auch in Kamerun, die Familie sind, mit, äh, mit sehr viele Kinder und sie können nicht alle beobachten äh, oder überwachen. Und dann viele Kinder haben sich äh, verbrannt äh, beim Feuer. Äh, und da die Ignoranz in, äh, in gewissen äh, Regionen von Kamerun ist, ist dramatisch, sodass... Äh, man oft, um die kleine, ganz kleine Kinder aufzuwärmen, hat man sie mit äh, warmem Wasser getan und oft hat das, Sie können sich vorstellen, absolute Katastrophe gegeben. Also viele, viele äh, Behandlungen von Verbrennungen bei jungen Kindern, das war eigentlich meine Hauptaktivität dort. Und dann, Ende letztes Jahr, bin ich äh, in äh, Jemen gewesen. Jemen ist eine, eine ganz andere Situation. Es ist eigentlich ein Land, die eine äh, ziemlich vorgeschrittene Land war in, in, in Hinblick auf die Zivilisation. Ähm, das ist auch ein Emirat gewesen, äh, auch, auch wenn das auch vielleicht der Ärmste von, von dieser Region war. Ähm, aber infolge der äh, arabischen Frühling äh, ist eine langjährige äh, Monarchie einfach destabilisiert gewesen. Und das Ganze resultierte dann in einen äh, Zivilkrieg, die äh, seit äh, 2015 äh, 
angefangen hat und weiterhin geht, äh, wie immer in dieser Region, dann äh, äh, steckt sich ein äh, Religion-Aspekt äh, und äh, es gibt da zwei Blocken, äh, die unterstützen diese verschiedene Partei. Ein Block ist äh, äh, die äh, sind die Schieden äh, mit dem äh, Support von, Pers von äh, Iran und der andere Block ist äh, Sunniten äh, mit der äh, Unterstützung von eine Koalition von Saudi-Arabien und von äh, auch äh, USA und leider auch äh, europäische Länder. In, äh, in fünf Jahren gab es äh, fast 100.000 Toten. Und was dramatisch ist, ist, dass dieses Land, die eigentlich, wie gesagt, äh, ziemlich zivilisiert war, äh, zurück, zurückgebracht worden ist in eine Situation, die vor 50, 70 Jahren herrschte. Das heißt, durch die systematische Bombardierung von Straßen, von Wasserleitungen, von Schule, von Spitälern, die, die Bevölkerung hat sich in eine Situation wieder gefunden, die eben sie gar nicht mehr gekannt haben. Und indem diese Kriege keine Ende zeigt, gibt es eine, eine sehr große Frustration und, und Leiden von, von der Bevölkerung und vor allem von, von Frauen, Kinder und ältere, äh, ältere äh, Personen. Ähm ich war äh, in zwei verschiedenen Orte, äh, an einem großen Hafen, Udeida, und dann äh, in der Mitte vom Land, in, in der Region von Ib. Das sind etwas 700, 800 Kilometer und ich musste eben zwischen den beiden Regionen reisen, was sehr interessant war. Es gibt nicht so viele Europäer, die heutzutage können reisen in Jemen. Nur waren die Reise echte Reisen, die sehr lange gedauert haben, vor allem weil es gab unzählige, unzählige Checkpoints, die ab und zu auch etwas beängstigend waren, weil man hat oft ganz junge Länder, manchmal auch sogar Kinder mit Kalaschnikow und man wusste nie genau, wie das enden konnte. Wie gesagt, äh, Jemen ist ein sehr zivilisierter Land mit einer Jahrhunderttradition. Es gibt äh, Sana ist eine, eine wunderschöne Stadt, äh, wie Sie hier sehen können. Ich habe das alles nicht sehen können aus Sicherheitsgründen. Ich war eingesperrt in meine, in meine Zimmer. Ähm, nur bei einer Reise konnte ich äh, einmal diese Moskee in Sana sehen. Und sonst, wie gesagt, äh, durch ich im Land viel reisen und dann habe ich vieles von, von diesem Land gesehen und verstanden, was sicher da ist, ist eine, auch hier eine enorme Armut, Armut auch hier mit, mit vielen Kindern, die einfach sehr früh arbeiten müssen, aber nicht ausgebildet sind und dann haben berufliche Unfälle, die manchmal dramatisch sind. Grund für Einsatz von MSF in, ähm, in ähm, Jemen war ursprünglich äh, Cholera, in Folge eben äh, Zerstörung von Wasserleitungen, aber dann äh, durch die Intensifizierung von, von Krieg dann eben auch die äh, Notfallchirurgie. Äh, Und ich war eben für dort das, für, für dort, mh, für das äh, dort. Hier die zwei Spitäler, wo ich gearbeitet habe. Was man sagen muss, ist, dass äh, auch durch die Hilfe von MSF waren die Infrastrukturen, die ich getroffen habe, sehr sophistiziert. Äh, ich habe sehr, sehr gute Kollegen gefunden, äh, Chirurgen, die eine sehr gute Ausbildung haben, oft aus äh, Russland äh, oder aus äh, China. 
Äh, und die Chirurgie, die wir dort gemacht haben, die war etwas sophistizierter als in, in, in Afrika. Das heißt, wir haben auch äh, Gefäßchirurgie gemacht, äh, plastische Chirurgie, äh, wobei die, äh, die, die häufigste Verletzungen waren natürlich Schussverletzungen. Und ich habe leider einige äh, Patienten gehabt, die das nicht geschaffen haben. Ähm, die Aktivität war extrem hoch, wenn Sie sehen, da das sind die Fälle, die gekommen sind jede Woche. Red, das sind die Schockraumfälle, Sie sehen mehr als 100 Fälle pro Woche. Und dann die Operationen sind auch etwas 100 pro Woche, 100 oder sogar mehr. Und die Elfe davon waren größere Eingriffe, das heißt Schussverletzungen in Abdomen, oder in den Extremitäten, Gefäßverletzungen und so weiter. Gut, das waren meine drei Einsätze. Vielleicht interessiert Ihnen äh, zu wissen, äh, wie man lebt äh, bei diesen äh, Einsätzen. Es ist klar, man arbeitet sehr viel, Tag äh, und Nacht, aber man lebt auch. Äh, die äh, Konditionen sind natürlich etwas... Äh, Rustikal, sagen wir so. Wir leben alle zusammen. Es gibt eigentlich keine echte private Leben. Man ist immer in Einsatz. Man hat gewisse Schwierigkeiten, je nach Länder, mit der Kommunikation. Ich muss sagen, ich habe Glück gehabt. Ich konnte mit WhatsApp fast jeden Tag mit meiner Familie kommunizieren. Wir sind gut aufgehoben. Es gibt immer Köche und die Zimmer werden, die Zimmer und die Tukul werden einfach geputzt. Es ist so, dass in den Ländern, wo ich war, die, 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 die Sicherheitsmaßnahmen waren sehr streng. Man musste sehr, sie einfach respektieren. Aber die, die Länder, wo ich war, die waren natürlich nicht ganz sicher. Man muss immer allein gehen und man kann nicht wählen, wo man hingeht. Ähm, logistisch, äh, Sie können sehen, das war in, in, in Sudan, ein Tukul, und das hat eigentlich gut ausgesehen. Das Problem ist, dass äh, es war nicht immer ganz dicht und äh, bei, in der Regensaison, äh, man ist oft ein bisschen nass. Äh, in Kamerun, die Umstände waren besser, das war eben eine Villa von einem ehemaligen Fußballspieler und da waren wir sich waren wir ziemlich gut aufgehoben. Und das ist die Situation in Jemen. Also Sie sehen, sehr äh, rustikal. Ähm, und vor allem, was dramatisch war, wir haben kein Licht gehabt, äh, weil alle Fenster waren gedeckt mit, äh, mit äh, Metallscheiben äh, wegen äh, Risiko von, äh, von äh, Schießereien und, und, und so weiter. Das sind die äh, Infrastrukturen, aber eben das, das Leben zusammen ist, äh, ist sehr stimulierend, kann auch sehr schön sein. In Agog haben wir äh, jede Woche Pizza zusammengekocht mit dem internationalen Staff äh, oder auch äh, Barbecue. Wir hatten frischen Brot jeden Morgen, ab und zu sind wir in sogenannte Restaurants gewesen. Das war hier ein, ein Mittagessen in Jemen, äh, wo ich eingeladen war in, in einem Haus. Und ich muss sagen, das ist eine, eine fantastische Küche gewesen. Äh, die Stimmung manchmal ist ziemlich romantisch. Äh, hier in Agog oder hier äh, beim Frühstück äh, in, äh, in Jemen. Nun, hat es einen Sinn, Chirurgie zu machen in äh, Entwicklungsländern? Doch. Weil das ist ein großes Problem. Man denkt immer, dass die Hauptbedürfnisse in der Entwicklungsländer sind infektiösen Krankheiten. Eigentlich, das ist nicht mehr so, weil die sind eigentlich diese Probleme sind besser aufgehoben in den letzten Jahren. Und dafür ist äh, die Bedürfnis an Chirurgie ist dramatisch. Sie sehen, dass 5 Milliarden in der Welt äh, haben keinen äh, Zugang zu einer zur Chirurgie. Äh, nur 6 Prozent von, äh, von äh, allen Operationen, die wir machen in der Welt, äh, werden gemacht äh, in den Entwicklungsländern. Aber dort lebt ein Drittel von der Weltpopulation. 
Und Sie sehen etwas an, 150 Millionen Operationen wären nötig in diese, in diese Länder. Und äh, diese Analyse wurde von der Lancet Commission von äh, Global Surgery und die haben äh, Ziele äh, gestellt äh, für 2030. Ähm, diese Ziele sind, dass man für 100.000 äh, Einwohner äh, mindestens 20 äh, Chirurgen oder Anästhesisten oder Gynäkologen haben sollte und mindestens 5.000 Eingriffe pro 100 Einwohner sollte gemacht werden. Nur um, um Ihnen eine Idee zu geben, wie das heute ist dort, ähm, bei die, den Spezialisten in Südsudan, das sind ein bis zwei oder vielleicht drei und Eingriffe sind eigentlich, äh, sorry, und Eingriffe sind eigentlich äh, 200, 400 äh, pro Jahr pro 100.000 Einwohner. Also eine dramatische äh, Bedürfnis an Chirurgie. Äh, aber äh, das Problem ist, äh, wer schicken wir dort? Äh, weil äh, es ist so, dass in unseren Ländern, in Amerika, in Europa vor allem, äh, herrscht eine, eine, ein Trend zur äh, Überspezialisierung. Und äh, was man braucht dort, das sind Allrounder. Und Sie sehen, das ist der Profil von links von den Chirurgen, die wir in, in, bei NSF brauchen. Ähm, und das heißt, äh, sie sollten, in der, sie sollten äh, fähig sein, äh, auch gynäkologische, äh, traumatologische Eingriffe zu machen. Und Sie sehen, wie das ist in, äh, heute bei dem Profil von unseren äh, Jungen, die haben äh, eigentlich ein Profil, der viel, viel äh, enger ist und das heißt sehr spezialisiert. Wie kann man das äh, korrigieren? Äh, sicher die alte Chirurge, wie ich, die äh, eine äh, Ausbildung in der Allgemeinchirurgie haben, die, die, sind, die können gut helfen. Äh, sonst muss man neue Programme äh, unterstützen wie der Acute Care Surgery Program. Das ist ein Programm, der vor allem in Amerika äh, sehr viel Erfolg gehabt hat. Und dann muss man sich speziell ausbilden. Ich komme langsam zu Ende von meiner Präsentation. Ähm, was hat mir alles gebracht? Enorm viel. Äh, viel mehr, als ich äh, gegeben habe. Äh, vor allem, ich habe wieder das echte Gefühl gehabt, ich bin ein Arzt und nicht zum Beispiel wie in den letzten Jahren in meiner chirurgischen Tätigkeit ein, ein Verwalter. Ähm, ich habe wieder die gleiche Begeisterung, die ich hatte für die Chirurgie als jungen Assistent, wiedergefunden. Das hat mich jünger gemacht, hatte ich viel Freude. Und ich habe fantastische Leute getroffen, sei das bei den Patienten, die, die, die sind ganz, ganz dankbare und spezielle Patienten, sei das bei der lokalen Mitarbeiter. Und auch bei der internationalen Staff, wo man Leute trifft, die von der ganzen Welt kommen, von, von Japan zum China, von, zum, von Brasil. Und alle mit einem einzigen Ziel. Und das ist eine, eine absolut fantastische Erfahrung. Bringt etwas, was wir machen, doch, das ist immer die Frage. Und ich finde, in dieser Hinsicht ist diese Zitat von Madre Teresa di Calcutta sehr zutreffend. Mindestens die Leute, die profitieren konnten von unserer Hilfe, haben etwas davon gehabt. Und die Motivation ist immer sehr groß, weil man, man kann auch gewisse also fantastische Situationen treffen. Ich, ich rede von Miracles. In Sudan hatten wir diese drei kleinen Triplets. Die waren geboren etwas zehn Tage vorher. Die sind zehn Tage zu Hause und von der Eltern versorgt gewesen, obwohl sie extrem klein waren. Dann sind sie ins Spital gebracht und äh, die, die Eltern sind zu Fuß gekommen, haben fast zwei Tage laufen müssen bis ins Spital. Und als die, die Kinder ins Spital kamen, die haben diese Gewichte gehabt und die haben alle drei überlebt. Und in Jemen hatte ich diese Junge, die eine äh, komplexe äh, Läsion am Bein hatte und sie war fast am 
in der Situation, wo sie ihre Beine verloren hätte und wir konnten äh, sie äh, die Gefäße rekonstruieren und eben äh, sie läuft wieder auf, auf ihre Beine. Beide. Und all diese Erfahrungen, äh, die, 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 die sind extrem äh, motivierend. Ähm, ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und äh, ich stehe gerne äh, zur Verfügung für, äh, für äh, Fragen, aber jetzt sollte ich irgendwie äh, wieder auf Bildschirm kommen, es hat geklappt, also äh, ich stehe gerne zur Verfügung für Fragen und bedanke mich nochmals für eure Aufmerksamkeit. Well, everyone, that was it. Um, thank you all for watching. I hope you had a good time. And now before we go, I have to thank many, many, many people. So just a sec. So first of all, I would like to thank our four awesome speakers, Stefan Malkun, Stefan Katz, Natalie Urvilo, and Raffaele Rosso. Thank you so much for taking the time to record your lectures and to be here today to answer our questions. I would furthermore like to thank the previous Swimsa EB for all of their support during the last years, especially our ex-buddy Lucas Brusso. I would also, of course, like to thank the new Swimsa EB for their support this year. And now I would like to thank all of the various members, past and present, of our OC. I would first like to thank our ex-president Anna Steigl and our past logistics head Audrey Kovac. I would also like to thank our past PR head and current buddy Dilana Kunz, as well as past members of the PR team Audrey Wallenhoefel and Sarah Glanzmann. I'd like to thank Jessica Nüssel and David Gerig from Entertainment and Kaya Garibian. I would also like to thank Doro Birkner and Laura Böhni from the FL Med who supported us with their experience from last year, from last time they had the SMSC in Zurich. And now for our fabulous current OC members. I'd like to thank Andy Gashi and Hannah Sefti and Leandra de la Cruz, who did a wonderful job in putting together today's program. I'd like to thank Leonie Perrin, who never lost control of our finances and managed to get everyone's refund when we had to postpone it last time. I'd like to thank Gina Bob and Katharina Winklo, who made sure we actually had money to spend. And I would like to thank Noemi Aftemal for being the best influ influencer an association could hope for. I'd like to thank Alexandra Mika, who was ready to organize the best party ever. And last but not least, I'd like to thank our logistics team, Niklas Stengele, Jakub Novotny, and Jenny Toe, who together with their head, Sophie Graf, organized the venue, and in the end, our editor and a big part of today's online stream. And actually last, I would like to say a personal thank you to my co-presidents, E and Florence, and an especially, especially, especially big thank you to Florence, who we all know is the only reason that this thing even happened. So thank you all. From the bottom of my heart, thank you to everybody who was involved in this in any way. Thank you to everybody who watched. And if there's anyone still out there that's watching right now, thank you for watching and being here today. And we hope you had a great time. So yeah, goodbye.